Karibu sana msikilizaji kwenye msimu wa pili ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa. Tulipokuwa tumeishia katika msimu uliopita na ongelea sehemu ya kumi ya msimu wa kwanza ni pale ambapo Brigadier General Teoba Dikigo alikuwa amemshtua bwana Beka na kumuita katika pub moja na alipoendelea kumwambia kwamba ameweza ukisoma kitabu cha bwana George Peter Mazinge baada ya kuulizwa na bwana Beka akasema kwamba ya nimekisoma mpaka mwisho na nimegundua kwamba text hiyo yupo hai na ndiye mtambali kwa mfuata mwandishi na kumomba siri ile ifichilio kupitia kitabu. BJ Teobadi alimwambia Kanali Beka na kumshtua sana. Kusikia teksi hiyo ipo hai zilikuwa ni habari njema sana kwa Kanali Beka kuzisikia usiku huo. Una uhakika au unabahatisha tu? Uhakika nao teksi hiyo ipo hai. Na ndiye mtu ambaye amempa ujasiri mwandishi andike kile kitabu. Shit, mtu wa matukio makubwa. Yaani kama ni hivyo nataka sana kuonana na mwandishi huyo yani. Yeye pia anataka sana kuonana na wewe. Na ndio maana nimekuita hapa ili mkutane. Atakuwa hapo baada ya dakika 10. Msubirie. BJ Teoba Dikigo aliongea hivyo akiwa ananyanyuka kwenye kiti chake na kupiga hatua kutoka kwenye mgawa huo. Kanali Beka alibaki kwa nasubiri ujio wa mwandishi Juji Pita Mazinge. Dakika kumi zilipita na mwandishi huyo kufika hapo. Dakika 20 zikapita na ghafla nje aliona magari manne ya MI0 ya ni military intelligence zero ya kifunga breki kwa kasi nje ya mgawa huo. Kanali Beka alitubasamba baada ya ugundua kwamba BJ Teoba Dikigo alikuwa amemuuza kwa vijana wake. Kaza alikuwa nayo kuchomoka hapo dhidi ya makomando wenzake hao ambao walikuwa wamekuja hapo kwa ajili yake. Basi msikilizaji kilichoendelea taendelea kujiuza kwa uzuri kabisa katika msimu wa pili tutakuwa na muda wa kutosha sana ili wakuweze kujua mambo gani yalijili katika simulizi hii tamu kweli kweli itwayo ni hukumi wa tena. George Daktani SR ndo alikuwa kwenye kanamu na kutufanyia kazi nzuri sana ambao anaelea kuisikiliza. Nyumba Mike hapa niko director wen nikielewa kujiuza kila kitu kilichoandikwa na George Daktani SR. Simulizi mix ndo ambao amesababisha mchongo mzima mimi na wewe kuweza kukutana katika kifaa chako hapo na nikaweza kukujuza kilichojili katika simulizi hii. Nikupitia YouTube channel ya Simulizi Mix ndani ya S Mix App na Simulizi Mix App. Bas na kuna pata simulizi yetu kwa uzuri kabisa. WhatsApp ni 0677062012. Endelea kubaki na mimi nizidi kukujuza nini kilijili katika simulizi hii tamu kweli kweli itwayo ni hukumu ya tena. Akiwa anapiga hesabu nini afanya haraka haraka ambacho kingeweza kumuokoa, alishangaa kumuona mtu aliyekuwa ameshuka kwenye gari la mbele akiwa ni mwandishi George Pita Mazinge. Kwenye magari ya nyuma walishuka watu sita ambao walikuwa na sira mikononi mwao. George aliingia ndani ya mgao huo na kwenda moja kwa moja kwenye meza aliyokuwa amekaa kana Rebecca. Walitazamana kwa dakika zaidi ya moja kila mmoja akitaka kuongea kitu lakini alionekana kumpa nafasi zaidi mwanzake. Umewezaje kutembelea hizi gari? Kana Rebecca aliongea kwa kiwa anamimina kahawa kwenye kikombe kwa ajili ya mwandishi huyo. George hakuwa mtumiaji wa kitu hicho na alichokifanya alikuwa ni kusogeza pembeni tu kikombe cha kahawa. Bado jenejibu, unawezaje kutumia hizi gari? Kana Rebecca alimuuliza tena George ambaye aliacha tabasamu na kutazama nje zilipo kwa gari hizo. Zilikuwa zinafanana kabisa na gari zinazotumiwa na idara ya MI0. Kana Rebecca bado alikuwa anasubiri jibu kutoka mtu huyo. Wakati mwingine njia nzuri ya kuweza kuokoka kutoka kwenye mikono ya adui yako ni kufanana naye. Kwa taarifa ndizo nazo Watu wote wamefurahia sana nicho kifanya isipokuwa tu MIO. Wao talimisha pandikiza mtu hatari sana ndani yao na hapo tayari kabisa kupambana na mimi. Hizi ni gari zangu. Nilizinunua kwa gharama kubwa sana. Na sikujua hata kama zitakuja kunisaidia siku moja. Usiku uzi menisaidia kutoka kwenye maficho yangu na kufika mpaka hapa. Basi na kusumbuliwa na mtu hata mmoja njiani. Waswahili hawakosea kusema kwamba akiba haiozi utakachotunza leo ipo siku kitakufaa. Kana Rebecca alizitazama tena gari hizo. Zilikuwa zinafanana kila kitu na gari zinazotumiwa na idara hiyo nyeti sana. Hakuna kizuizi ambacho kingeweza kuzuia gari hizo popote pale zitakapokuwa zinaenda kwa muda wowote ule. Kilikuwa ni kikosi maalum kilichokuwa kina heshima kubwa sana kwa jeshi la nchi ya Tanzania. Mambo ambayo wangu naandika kwenye vitabu umemwa kuyafanya kwenye maisha ya kawaida. <laughs> Akili yako si ya kawaida wewe. Siku zote Waga naambia watu mimi kwenye vitabu vyenye uhalisi wa maisha, waga naandika vitu ambavyo vinatokea kweli kwenye maisha. Kwenye hicho kiti kabla hujakaa wewe, kuna mtu alikuwa amekaa hapo namjua. Labda nikuulize kama namfahamu kwa sababu teo, mimi namfahamu mpaka harufu yake. 
Hapa nilipofika tu hapa ni Jowari kwa mekae yeye. Ameshaanza kundanganya yeye. Achana nayo. Nimesoma kitabu chako, ongera sana kwa kazi nzuri. Mimi ni miongoni mwa watu ambao tumevutiwa sana na ujasiri wako. Naweza kusema kwamba mimi ni shabiki yako mkubwa sana. <laughs> um, ajabu la pili linaonesha kwamba TXO bado yupo hai. Mwisho wa kitabu sehemu ambayo anadondoka chini ya daraja baada ya kupigwa risasi. Hapa jaonesha kwamba amekufa na kwa namna simulizi ulivyoandika ni wazi kabisa kwamba aliyekusimulia ni TXO. Ni wapi alipo mwanadamu hatari sana kupita wote hapa nchini kwetu? Jackson ni nani? Unauliza nani kwa ni kitabu hujaandika wewe? Mimi nimesimuliwa tu ila simfahamu yoyote kwa sura niliyomwandika kwenye kitabu isipokuwa rais na Dr. Tondoro. Wengine wote siwafahamu. Hata nilipojaribu kutafuta taarifa zao nilikosa kabisa. Shit, tewali niambia kwamba ni mtu wa kuogopwa. Ni mtu wa kuogopwa kweli yani. Leo hii unasema kwamba umjui Jackson sio kweli. Harafu mimi sio mtu mbaya kwa TXO, mimi ndiye mtu pekee ambaye namtafuta toka siku aliyopotea. Kwenye hizi kazi mimi ndiye pacha wake. Jojo tabasamu kusikia hivyo kidogo moyo wa Kanali Beka ulipata matumaini kwamba sasa anaweza kuambiwa mara alipo TXO. Batemba sana sababu ilionileta hapa ni kukupata wewe pamoja na huyo TXO. Wakati nikisimuliwa hii hadithi nilitamani sana kumjua TXO kutoka mwanzoni kabisa muhadithi. Bahati mbaya aliyenisimulia ni mtu ambaye hataki kujulikana popote pale. Alikuwa akisimulia kwa njia ya simu ya kimataifa na mpaka anamaliza kunisimulia. Alikuwa ameshambia kutoka kwenye nchi hamsini na mbili za bara la Afrika. Nchi tisa za bara la Ulaya na nchi nne za bara la Amerika ya Kusini. Alikuwa akihama kila baada ya usiku mmoja. Aliambia tu kwamba anaitwa Muza. Na mimi sikutaka kabisa kumchimba sana kuhusu maisha yake. Nilitaka tu amalize kunisimulia. Na mimi nikamlisha kitabu changu. Muza nilicha maficho ya neno mzalendo. Na mzalendo kwa asilimia kubwa ni mwanajeshi. Huyo ni TXO mwenyewe na na hakika yupo hai ila tu sijui atakuwa yuko upande gani wa dunia. Amtafuta sana huyo. Amemwa kujificha. Nazani baada ya kitabu basi atajitokeza. Licho nileta hapa ni kuja kuomba ridha yako ya kujiunga na sisi. Tunaoamini kwenye rangi moja. Rangi moja Kanalibeka aliongea kwa mshangao sana. Joji aliacha tabasamu tena. Kanalibeka kaulili mshtua sana. Alijua Joji ni mwandishi lakini hakujua kama anaweza kuwa anatoka huko kwenye hao wanadamu wanaoamini kwenye rangi moja. Imani yao ndio hiyo. Wao wanaamini binadamu anatakiwa kuwa na rangi moja. Na hiyo rangi wanaoamini wao wanaita rangi ya kweli, yani true kara. Ulichokiongea umekimaanisha? Ndio nimekimaanisha. Nipo hapo kukaribisha kwenye imani yetu. Kwenye kuumbwa kwa mwanadamu ndani yake, aliwekewa imani. Na imani iliyokuwa ndani ya mwanadamu inamuongoza kwenye kufanya matendo yote anayoyatenda kwa kudhamilia. Matendo yote anayotenda mwanadamu waga yanabebwa na hii imani iliyo ndani yake. Nitakueleza ile jificha nyuma ya imani ya mwanadamu ila leo hii wacha ni kueleze tabia kuu ya kitu ambacho kinachomuongoza mwanadamu kwenye kutenda chochote kile. Imani ndio kitu ambacho kinakuwa kwa haraka zaidi ndani ya mwili wa mwanadamu na kinaweza kufa ndani ya sekunde moja tu. Yaani imani inaweza kukua ndani yako kwa miaka kumi lakini kufa kwake ni ndani ya sekunde moja tu. Nitakupa mifano mitatu ambayo utaona imani inavyokuwa kubwa na inakufa ghafla sana. Mfano wa kwanza, we unatafutwa na sana na MIO. Ila ulipopigiwa simu na bosi wa idara hiyo, ulikuja hapa haraka sana kwa sababu ya imani kubwa aliyonayo kwake. Au sio? Yes, nilifika hapa bila wasiwasi wote. Umeona namna jinsi ambavyo ulivyokuwa na imani kubwa kwa huyo mtu. Lakini ulijisikiaje pale ulipoona zile gari pale nje? Shit, why? <laughs> yes, that is what I mean. Akamaanisha kwamba chini chakimaanisha. Pamoja na kumwamini kwa kiasi kikubwa Teo. Ila ulipoona zile gari pale nje, imani yake yote ilikufa ndani ya sekunde pekee. Ukaona Teo amekuuza kwa vijana wake. Na jua maoni shamtukana sana kujiapiza kama utachomoka hapa basi ipo siku utamlipa usaliti wake. Kanalibeka alitikisa kichwa. Joji bingwa kucheza na akili ya mtu. Alianzia mbali na sasa alikuwa anamsogea taratibu kwenye kundi lake kijana huyo. George aliamini Kanalibeka anamfaa sana. Alitaka kumpa uhuru ambao MIO walikuwa na mnyima. 
Mwani mwaka alijisemea kwamba kama atampata kana Rebecca na kujiunga na True Color basi atakuwa amepata mtu muhimu sana kwenye kundi lake. Wakati huo sasa ndani ya kambi ya MI0, Madam Elo alikuwa ameshaanza kufanya kazi na majasusi sita kutoka sehemu mbalimbali ambao walikuja kufanya uchunguzi juu ya nini kilimpa ujasiri mwandishi George Peter Mazingi kuandika kitabu ambacho kilikuwa kinaenda kumtoa madarakani rais wa nchi. Ilianza kuchambuliwa maisha halisi ya mwandishi wetu toka alipokuwa mtoto mdogo. Majasusi hao sita kutoka mashirika mbalimbali ya kijasusi barani Afrika walikuja na taarifa nyingi za mwandishi George nyingine hazikupatikana kabisa ndani ya TMIA ambayo ni taasisi kuu ya usalama wa taifa ya nchi ya Tanzania. Kazi ilianza mapema sana kwenye chumba cha siri ndani ya kambi ya Military Intelligence Zero MI0. Walianzia mbali sana kuchambua taarifa za toka utoto wake. Alizaliwa kwenye familia yenye kipato cha kawaida. Alisoma kwenye shule za kawaida za serikali mpaka elimu ya chuo, alisoma bure. Nchini Tanzania elimu ni bure na haki ya kila mtanzigali mwenye ndui mkononi mwake kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya chuo kikuu. Hivyo raia wengi wa nchi hiyo walikuwa na elimu ya chuo kikuu. Walifuata kuichunguza historia yake ya uandishi wa riwaya. Hapo kulikuwa kuna riwaya kubwa zaidi ya mbili na riwaya ndogo sita. Vitabu vilivyopitiwa kwa haraka haraka vilikuwa ni vile ambavyo vilikuwa na rekodi nzuri ya kuuzwa na kusoma na idadi kubwa ya watu. Hili ni jini la maandishi. Mimi siwezi kuandika hata karatasi ya msini. Yeye anaweza vipi kuandika vi, kitabu kirefu kama hiki? Hmm. Aliongea Jack akiwa ameshika kitabu kinachoitwa siku 365 nyuma ya nondo. Wezake alimtazama na kuendelea na kazi yao. Ndani ya kitabu hicho George aliandika mateso ambayo alipita kijana mmoja kwa kuishi mabusu ndani ya mwaka mzima. Ni kitabu ambacho kilisomwa na watu wengi sana. Na aliandika yapata miaka 19 iliyopita. Baada ya uchambuzi wa vitabu alikuja kwenye maisha ya sasa ya mwandishi huyo. George Peter Mazinge taarifa ilionesha alikuwa na watoto 19. Watoto wake 10 na nane na mtoto wa kiume mmoja tu. Majina, umri na picha za watoto hao zilikuwa ziko mbele kwenye TV kubwa ndani ya chumba hicho. Madam Elo aliendelea kuongoza majadiliano hayo. Walipomaliza kujadili familia ya George walihamia kwenye utajiri mkubwa aliokuwa nao mwandishi huyo. Alitajwa na vyombo vikubwa vya takwimu za ukwasi duniani kuwa ni mwandishi tajiri zaidi barani Afrika akiwa na utajiri wa dola za kimarekani bilioni 4.7. Huku chanzo kikuu cha pesa zake kikiwa ni mtandao wake wa kuuza vitabu wa jana.com. Kila siku alivuna mamilioni ya pesa kutoka kwenye mtandao huo kwa mauzo ya maelfu ya vitabu alivyoviuza kupitia mtandao huo kila siku. Vitabu vyake ambavyo aliviandika kwa lugha ya Kiswahili vilipata tafsiri ya lugha ya Kiingereza na Kifaransa na hiyo ilichangia kupatikana kwa mauzo makubwa ya vitabu vyake kwa njia ya mtandao. Kazi iliendelea kumchambua mtu huyo aliyechafua hali ya hewa ndani ya nchi. Zaidi ya masaa kumi na tisa yalikatika wakiwa kwa ndani ya chumba hicho. Usiku mzima ulipita na kuacha wakiwa kwa ndani ya chumba hicho kilicho kinawaka tawa wakati wote. Walitoka walikotoka kwa ajili ya kazi hiyo hivyo kila mmoja alitoa mchango wake. Baada ya masaa ishirina nane, pasi na kupumzika walifika mwisho kabisa kwa kazi hiyo. Na walikuwa ni wakati wa hitimisho mlango mmoja tu kuingia ndani ya chumba hicho ulifunguliwa. Alingia mwanaume mmoja mfupi mnene mweusi kipande cha mtu mfano wa kipipa kidogo. Na mnalivyokuwa mnene ni kama vile hakuwa na shingo na mashavu yake makubwa basi alivutia sana kumtazama. <laughs> Jina lake alikuwa anaitwa Roberto Akazi. Roberto Akazi alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa Tanzania Main Intelligence Agency TMIA ambayo ni taasisi kuu ya usalama wa taifa ya nchi ya Tanzania. Roberto Akazi alikuja kufunga kikao hicho. Mhm kama mlivyokuwa na kikao hapa basi na sisi pia kwenye ofisi zetu tulikuwa tuna kikao kizito sana juu ya kile kilichotokea. Sisi tumefanya kwa siku nne na tulichofikia uh, maamuzi ni kumuondoa tu mtu huyu hapa nchini. Na kwa kuwa hakuna nchi ambayo itakubali kuwa na mtu kama huyu basi tutamuondoa duniani. Kuanzia leo tutahesabu ni siku ya kwanza. Baada ya siku tatu na sitini, watu ambao watakuwa wameandaliwa kumuondoa duniani mtu huyo watakuwa tayari. 
Mipango ya kumzofisha mkewe na watoto wake wote itakuwa tayari na kila kitu kitakuwa sawa. Jambo hili ni kati yetu sisi na TMIA na MI0 pamoja na mashirika ambayo wametupa watu wao. Tutachukua siku 390 baada ya hapo bwana mdogo huyu atatafutwa kila kona ya nchi na popote pale alipo atapotezwa. Ndani ya hizo siku 390 hatutamwacha aishi kwa raha ipo mipango mikubwa sana na yenye mbidu nyingi sana za kuweza kumtikisa mpaka siku zitakapotemia ataondoka kwenda kupumzika. Waswahili wanasema ukitaka kumla bata basi usimchunguze. Ila sisi huyu bata tutamchunguza mpaka ndani na tutamla. Kuna mwenye kuongeza neno? Kimya kilipita ndani ya chumba hicho. Ukimya kuwa ni jibu ilitumika hapa. Robert wa kazi aliondoka taratibu na kuacha wajumbe wakiwa wameshindwa wa sema nini. Waletwa nchini kumchambua mwandishi huyo na wamekutana na hitimisho ambalo hawakuwa na uwezo wa kuweza kulipinga. Wenye nchi waliamua kumua mwandishi George Peter Mazinge baada ya siku 390. Sababu yao kubwa ni kuwa nchi haiwezi kuwa na raia wa kawaida wa aina yake. Siku 390 zilikuwa zinaanza kuhesabika toka siku hiyo ndani ya TMIA na MI0 kwa siri sana na watu wengi hawakujua chochote akiwemo BJ Toba Dikigo. Siri hii ilifichwa kabisa na Madam Elo kitu ambacho kilimfanya kuishi ndani ya idara hiyo ya jeshi akiwa hajui chochote kinachoendelea nyuma ya pazia. Baada ya mwaka mmoja, yani siku 365. Sawa msikilizaji, yep. Ni baada ya mwaka mmoja, yani siku 365 zimepita kumbuka, George Peter Mazinge alipewa siku 390 za kuishi. Basi George Peter Mazinge akiwa na binti yake Mona walikuwa ndani ya hospitali ya Mago. Kilichowaleta hapo ilikuwa ni kumuona mtoto aliyezaliwa siku hiyo. Mama wa mtoto huyo alikuwa ni Angela. Binti ule ambaye George Peter Mazinge alimkuta supermarket na kumpeleka mpaka kwao. Angela na Genesis walishindwa kuendana kwa sababu Angela huyu alimpenda sana George na Genesis alimpenda sana Mona. Hivyo George aliamua kuubeba mzigo wake ambao alijitusha mwenyewe. Miezi miwili tu ya mahusiano yao ilitosha kabisa kuweza kumbebesha mimba mwanamke huyo. Kama unavyojua mwanaume mwenye pesa nyingi hata akikojoa mara moja tu basi mimba itaingia. <laughs> Lakini akina sisi ambao tukijikungunda tunatoka unga akina mkono mtupu kutaka kulambwa Mwanamke ni mpaka aamue yeye kwa sasa abebe la sivyo unaweza kwenda mpaka laundi tisa Na ukaisha maji mwilini lakini mtu asebebe chochote kile. Yes, Angela alijifungua mtoto wa kiume. Taarifa hizi ziliugusa sana moyo wa George. Huyu alikuwa ni mtoto wake wa ishirini Wawili wa kiume, kumi na nane wa kike. Pia kwa kuweka rekodi sawa, huyu alikuwa ni mtoto wake wa damu kabisa wa tatu maana mabinti 17 na watoto ambao aliwaasili tu. Genesis alifika hospitali hapo baada ya simu babake ambayo ilimtaka kufika hospitali hapo kumuona mwanaume mwenzake ambaye alikuwa amekuja duniani. Tutoa uzeni huyu. Hivi atakuita baba au baba? Genesis alimuuliza babake ambaye aliishia kucheka baada ya kusikia swali hilo. Mwana pia alicheka lakini kujizuia sana. Ataniita baba. Anite babu kwani kwani ni mjukuu wangu huyu. Unaza nimi kama wewe? Mwanamke unaishi naye miaka mitano na mpaka leo hii si yuti babu na mwanao. <laughs> Mzee aliamua kuwakausha vicheko mtu na mpenzi wake. Genesis alijikooza kutaka kuongea tena lakini ghafla walisikia kingola kilicho kinaashiria hatari hospitali hapo. George alikuwa wa kwanza kunyanyuka na kwenda kusimama kwenye chumba ambacho alikuwemo Angela na mtoto wake. Alichomba stori yake na kusema tayari kwa chochote kile ambacho kiweza kutokea sasa hapo. Mona tali alisha pachika kifaa chake cha mawasiliano sikioni na kuwasiliana na timu ya msaada isoge ilipo hospitali ya Mago kama kuna zogo lolote lile zaidi tatokea basi waweze kutoa msaada. Genesis alikimbilia kwamba kwa watu walikuwa wanapiga kelele kwamba msaada ndani ya sekunde chache sana hospitali ya Mago ilikuwa kwenye heka heka zisoko za kawaida na watu walikuwa naomba msaada kuokolewa maisha yao. Ni nani yao? Leo kubaki na mimi msikilizaji tukiwa tu huko ndani ya sehemu ya kwanza kabisa ya msimu wa pili wa simulizi yetu tamu kweli kweli itoe ni hukumiwe tena. 
Na kukumbusha tu kwamba kama hujaipata bado mpaka um, mwisho iko pale ndani ya SMX app kama unafuatia kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix basi nenda pale utaipata mpaka mwisho kabisa simulizi hii. Jana pamoja kujua nini kilijili ikiwa ni sehemu ya kwanza msimu wa pili tunaendelea. Nje ya hospitali ya Mago makomando kutoka MI0 wakiwa wamevaa tayari kwa mapambano walikuwa wametana kila mmoja kwa kuchukua nafasi yake na walikuwa tayari dhidi ya kile walichokuwa wamekiita shambulio la kigaidi. Madam Elo alishuka kwenye gari ya mwisho kabisa kwenye msafara huo. Nyuma ya gari hilo walishuka mapacha wawili wa kiume. Iki na Ike. Hawa ni mapacha waliokuzwa ndani ya MI0 wakiwa na uwezo mkubwa sana wa kutegua mabomu. Wakionekanika mtaani basi wale wanaofahamu wanajua fiki kabisa kwamba eneo hilo kuna bomu ambalo linatakiwa kuweza kutenguliwa. Raia waliendelea kutolewa kwa kasi ndani ya jengo hilo ili kuweza kuokoa maisha yao. Walinzi binafsi wa hospitali hiyo walishangazwa sana na tukio hilo kwani ulinzi wao ulikuwa ni mkubwa na hawakutarajia kabisa mtu kuingia na bomu ambalo lilikuwa liko ndani ya jaba kubwa nataka. Genesis alipoona mazingira hayo alikimbia kurudi kwa baba yake na kumpa taarifa ya George. Aliposikia taarifa hiyo alicheka sana. Kicheko hicho cha kulazimisha kilimshtua Genesis ambaye alijua babake atangaye kumkimbiza nje mwana mtoto. Hapo hakuna bomu mipango hiyo. Na hiyo mipango inawezekana ikawa inamlenga mmoja wetu hapa. Mona aliongea kwa kiwa anachungulia nje. Magali zaidi ya kumi kikosi hicho imara sana. Wanajeshi zaidi ya 25 waliokuwa na sira nzito na za kisasa. Mona alitikisa kichwa kuonesha kusikitishwa sana na hilo swali. Yes, huo ni mpango. Najua MIO walikuwa naisubiria sana siku hii. Ndio aanze kuniharibia. Wamefanikiwa kwenye hesabu zao. Sasa nizamu yetu kuweza kutegua kitendo hili ambacho wamekitega wao. Bwana nichanganye. Genesis hakuwa alichokuwa na kinga babake pamoja na Mona. Na dakika moja tu zilisikika hatua za askari wengi wakipandisha ngazi. Na cha kwanza kuonekana ilikuwa ni D12 bunduki ya kisasa kabisa zaidi ikiwa imenyoka kuelekea upande alikosimama watu watatu. Madamuelo pia alionekanika akija upande huo. George akaachia tabasamu tena kwa mara nyingine. Ni kwa idaki kutabasamu pale watu wanapokuwa wanamchezea michezo hii hapa ya akili sana. Walipofika hapo walimzunguka Genesis ambaye hakuelewa kwa nini watu wao wanamzunguka na kumweka chini ya ulinzi. Huyu ni mwanao. Madamuelo aliongea kwa kitaka kumgusa kichwani Genesis ambaye mkono huo aliukataa. George alikataa kuwa huyo sio mtoto wake na Genesis alikataa kwamba George sio babake. <laughs> Leo hii baba anamkana mtoto na mtoto anamkana baba. Ni kweli magaidi. Haya tuone basi kama hili linaweza kuwasaidia. <laughs> Madam Elo alijibu kwa dhirau wakati ambao Genesis alifungwa pingo mikononi na miguuni. Kisha aliveshwa kigunia cheusi usoni. George na Mona walijikausha usingeamini kama watu wao wawili walikuwa pamoja na Genesis. Mwanangu wa kiume wa kwanza ni huyu aliyezaliwa leo. Huyu ndiye mwanangu wa kiume. Wewe si unanifuatilia sana na si unajua na mimi tu. George alimjibu Madam Elo ambaye aligeuka baada ya kutaka kuongozana na wale walio kumembeba juju Genesis. Umetuongezea gaidi mwingine kwenye dunia yetu eh. Kwa kama maneno yanaumba basi atoka kama unavotaka awe. <laughs> kama kukushika najua nimekushika pabaya. Ufurukuti kwa huyo ambaye tumemchukua hapa. <laughs> Madamu Elo aliogana kujiamini sana. George alisogea karibu zaidi na madamu huyo na kuongea kwa sauti ya chini. Huo mchezo ulioanzisha. Unaweza au unajaribu kwa mara ya kwanza? George akamuliza swali madamu Elo ambaye na yeye pia alijibu. Anaweza kucheza na kama George anajiamini basi waingie ulingoni wa chezo waone nani ataibuka kidede. Huo mchezo ni hatari sana. Mnaweza msirudi ulingoni raundi ya pili. Fikirieni sana. Sana tena. Kama mnaweza au mnanijaribu. Nikipanda ulingoni sitashuka hadi pale mtakapoanza kukataana. <laughs> Nikutakia siku njema eh. Madam Elo aliondoka akinyosha kidole kimoja juu. Alimkamata Jenis kwa kumtuhumu kuweka bomu hilo wakati akiwa naingia ndani ya hospitali hiyo. Mpango uliandaliwa na Jesse alijikuta akiwa ameingia kwenye mpango huo bila ya mwenye kujua. Mtego huo ulikuwa ni kwa ajili ya George na Mona ambao walishaonekanika wakielekea hospitali hapo. Bahati mbaya sana aliyekuja kunasa kwenye mtego huo alikuwa ni Genesis. Wakati alingosa ni hapo alikaguliwa kwa muda mrefu kwenye chumba cha ukaguzi kisha akaruhusiwa kuingia. 
Baada ya kutembea hatua kadhaa alimwona mmoja hivi ambaye alikuwa anaangaza kubeba mifuko mikubwa ya taka kuweka kwenye majaba hayo makubwa. Aliona hakuna tatizo kama atamsaidia kubeba mifuko miwili mikubwa ambayo ilikuwa iko eneo hilo alilo kama simama. Alibeba mifuko hiyo na kuingiza kwenye hilo jaba pasi na kujua kwamba moja kati ya mfuko hapo ulikuwa na bomu lenye uwezo wa kuweza kulipa hospitali yote ya mago. Kamera ambazo zilikuwa zimetegwa vizuri sana kwa ajili ya kuweza kumuingiza mtegoni zilifanya kazi yake. Kikongwe wa kutengeneza alipotea baada tu kukamilisha kazi yake. Genesis sasa alikuwa amenasa kwenye mikono ya MI0 kizembe sana. Mr. George, msikilize kiongozi. Mimi najua hii sio kweli na kijana wako hawezi kabisa kufanya hivyo. Aliongea paramagamba Mago ambaye alikuwa ndiye mwenye hospitali hiyo. George alikuwa anatoka hospitali hapo watu wakimtizama kwa macho ya mshangao sana. Kijana wake ndiye aliyekamatwa tena kwa mtindo wa kumkamata gaidi. Ndio uzazi kaka. Siwezi kujua ni namba chao anachofanya mtoto. Si unajua hata shetani pia alitoka kwenye kundi la malaika. Hivyo tuseme kabla hatujajua kama ni kweli ama sio kweli. Najishukuru Mungu kwamba sasa hapa nimekuwa nikija toka nikiwa kijana mdogo na haijapata madhara yoyote yale. George aliongea kwa kitabasamu. Paramagamba Mago alishangaa sana mtu huyo. Anatabasamu vipi kwenye wakati mgumu kama huo? Anawaza angelikuwa yeye anamshuhudia kijana wake wa kiume anakamatwa namna ile wakati wangu kuna mpepea zinduki. Yes, hebu acha nisahau. Kuna ile pesa tulikuwa tumeingiza jana ni kwa ajili ile kile mmasti namba 10 niambia eh. Nimalipia kile kiasi cha pesa. Kazi kwenu kurejesha faraja kwenye maisha yao. Mungu asimamie. George aliongea neno hapo na kumfanya paramagamba mago kutikisa kichwa na machozi yakimtelelika. Alishindwa kuyazuia. George alikuwa anakumbuka kuhusu msaada wa kusaidia watu wengine wakati kama huu ambao kijana wake alikuwa ipo matatizo makubwa. Ndio maana unafanikiwa. Kila la heri kaka. Paramagamba mago aliongea kwa kimsindikiza George pita mazingi kwa macho. Njia jengo hilo kulikuwa kuna waandishi wa habari wengi ambao walitaka kusikia chochote kutoka baba baada ya mwanae kukamatwa kwa shambulio hilo la kigaidi. Yule kijana aliyekamatwa hapa sio mtoto wangu. Nyinyi nyote mnafahamu kwamba mimi naitwa George Thomas Pita Mazinge. Yule kijana hana jina langu lolote lile. Na kama mnavyojua ilivyo duniani kote, mwanao wa kiume ataitwa kwa jina lako eh. Simkatae kwa sababu mkuta haya hapana. Na lingine yule kijana wengi sana mnamjua. Anafanya kazi kwenye ile foundation yangu ya mimi na mke wangu. Kwa macho ya kawaida tu ya haya ya wanadamu wa kawaida. Macho haya ya nyama kabisa ambayo mtu akipata maumivu sana yanatoa machozi na mtu akipata raha basi na akafurahi kuzidi kifani anatoa machozi vile vile. Yule kijana sio gaidi. Ila wenye hila za kumpeleka baba yule mtoto. Mungu huyu ambaye ninamwabudu mimi, Mungu huyu ambaye ninamuomba mimi kwenye sara zangu mimi za kila siku atawalipa. Iwe sasa au baadaye. Naenda kupumzika hivi sasa. Kesho nitaanza kuipambania haki ya huyo mtoto. George aliongea hivyo mbele ya vyombo vya habari. Video yake akiongea maneno ilianza kusambaa mitandaoni kwa kasi sana. Asilimia kubwa ya watu waliokuwa wanatoa maoni yao mitandaoni walimshauri mwandishi kukaa mbali na kesi hiyo kwani ilikuwa inahusu uhai wa mtu. Mama Edo tumbo la uzazi limuuma. Habari za kijana kutaka kulipa hospitali zilisambaa haraka sana. Ndani ya masama chache tu jina Eduardo Dosi Neliko Mohinga Edo lilikuwa maarufu zaidi mtandaoni Afrika Mashariki yote. Watu walichukua kile kitabu watanitesea sana watoto wangu. Tunataka kufanya maamuzi haraka sana la sivyo watu wengi walio upande wangu wataumizwa sana na hao watu. George alimwambia mkeo kakiwa na mkumbatia mama Edo alikuwa kimya siongee chote kile. Mama Edo akili yake haikuwa hapa. Aliwaza huko alikuwa kijana wake yupo kwenye hali gani. George and Wale Foundation. Madam Elo hakuishia ndani ya hospitali ya Mago pekee. Usiku wa siku hiyo alikuwa anaenda kuvamia ndani ya eneo kubwa la kituo hicho cha kutoa misaada mbalimbali. Tasi hiyo ambayo mkurugenzi mkuu alikuwa ni Genesis. Ilikuwa inaenda kuvamiwa na kufanywa ukaguzi kama haikuwa na sira za ziada. Mchezo mchafu ambao ulichezwa na madam huyo kuingizwa kwa sira wiki moja nyuma kupitia kwenye magunia ya mchele ambayo taasisi hiyo ilikuwa imeagiza. Usiku wa walinzi wakiwa eneo lao walishtushwa sana baada ya kuona magari zaidi ya kumi yakifika hapo. Walishuka watu wa kazi na kuingia ndani hapo kama kwao. 
msako mkali sana ulianza kufanyika ndani ya hosteli ambazo watoto walikuwa wamelala usiku huo yote ilikuwa ni kujichelewesha tena viongozi ambao walikuwa wamewakuta eneo hilo walijiamini kuwa hakuna silaha zote zile ambazo zinaweza kupatikana ndani ya eneo hilo ukaguzi ulipofanyika ndani ya gara la chakula uliwacha midomo wazi viongozi hao kulipatikana silaha nyingi za kivita bunduki za kisasa na idadi kubwa ya tisasi kulikuwa na makombora nane pia kulikuwa na limoti za kulipua mabomu viongozi hao walipigwa pingu na kuunganishwa pamoja kwa hilo ndilo kundi la kigaidi ambalo lilikuwa linaongozwa na Genesis. Akaunti zao za benki zikaguliwe kama zinaingiza pesa kutoka nje. Watu wanatumia vituo vya misaada kufadhili ugaidi. Madam Wera aliongea huku akiwa anawaita waandishi wa habari ambao tayari walikuwa wameshafika eneo hilo kutaka kujua ni nini ambacho kilitokea mpaka jeshi likawa liko hapo. Alizungumza na waandishi wa habari maneno makali kwenda kwa miliki wa kituo hicho ambaye alikuwa ni mwandishi wa jipita mazingi. Watoto wanne waliokuwa wameandaliwa waliitwa mbele ya kamera na kukili kufundishwa ugaidi ndani ya kituo hicho. Mmoja mdogo wa miaka nane alionesha namna ambavyo walikuwa wanafundishwa kupakia lisasi kwenye sira na kushambulia. Taratibu FI0 alianza kushinda mio ya wana Tanzigali kwenye kuaminisha mwandishi jipita mazingi anahusika na ugaidi. Watu wa kulala walisubiri tukio ambalo lilikuwa linafuata. Tukio la ukamatwa kwa joji na mkewe ware. Magari ya MI0 yaliondoka kwenye kituo hicho huku askari polisi zaidi ya hamsini wakiachwa ndani ya eneo la taasisi hiyo kuhakikisha kwamba hakuna kijana wala mtu mzima yoyote anatoka ndani ya eneo hilo na kuongea chochote. Kila kitu kilipangwa na walikuwa na na kila kitu kwamba kinaenda sawa. Safari ya magari hayo ambayo kutwa nzima yalikuwa yanazunguka ndani ya jina Dazul ilienda kuishia kwenye mtaa wa New City. Mtaa wa watu wenye pesa nyingi sana. Hapo ndipo ilikuwepo nyumba ya kifari ya mwandishi huyo. Saa tisa na dakika saba tendeni. Makomando walishuka kwenye gari na kuingia ndani ya nyumba hiyo. Nyumba ilikuwa tupu na ilikuwa wazi mirango yote. Walikagua kila walipoweza kukagua lakini hapakuwa na mtu wala kiumbe chochote kile. Joja alishaondoka eneo hilo na familia yake. Waliondoka mpaka na mbwa wake wawili. Nyumba iliachwa tupu na iliachwa wazi. Madam Wera alisonya baada ya kumkosa mwandishi huyo nyumbani kwake. Vyombo vya habari vilikuwa bega kwa bega na ikosi cha MI0 kila kilicho wake natokea kilikuwa kinalipotiwa kwenye vyombo vya habari live. Wakarudi kambini wakiwa wamefanya kazi kubwa sana siku hiyo. BJ Teobadi Kigo ambaye alikuwa hajashirikishwa kwenye kitu chochote alikuwa anatoka ofisini kwake muda huu ambao Madam Elon Askari aliyokuwa amefanya nao kazi kutwa na usiku huo. Wakiwa wameshuka kwenye magari yao walimuona BJ Teobad akitoka kwenye jengo kubwa kuelekea kwenye maegesho ya magari. Madam Wera alimkimbilia kwenda kuongea naye. BJ Teobad aliingia kwenye gari yake na deliver alishusha kio ili aweze kuongea na mwanamama huyo. Nashuka kwenye gari na unipe heshima yangu. Madam Wera alimwambia BJ Teobad kigo ambaye alicheka kichoko cha dharau sana. Madam Wera alishindwa kumuelewa. Hilo halitakuja kutokea tena kwenye dunia hii. Jioni ya leo rasmi nimekuwa jenerali wa jeshi la nchi yangu. Yaani ndoto ambayo nimekuwa nikiota kwa muda mrefu sana. Na furahi kuona imetimia. Jenali Tobadi Kigo alijitambulisha mbele ya Madam Elo kwa kumuonesha kile kilicho kwenye boksi aliyokuwa amelipakata. Madam Elo alitamani kusonya lakini alishindwa. Kazi mliyofanya leo ni kubwa sana. Naona mlikuwa mpo kwenye vumbi mmechafuka chafuka sana hapo na vijana. Kazi nzuri, napenda sana mlivyojituma. Mimi nimeshaga uko ndani. Na wewe naomba nikwambie hii ngoma mlioingia kuicheza ina midundo mingi sana. Tafadhali sana mjiandae kubadilisha mtindo wa uchezaji kila mtakapokuwa mnaamka asubuhi. Dereva wa General Teobadi Kigo aliwasha gari likaondoka na kumwacha Madam Elo akiwa hajaongea chochote kile. Hii ngoma mlioingia kuicheza ina midundo mingi sana. Tujiandae kubadilisha mitindo kila tunapoamka. Madam Wera aliongea huku akiwa anashika kiuno chake. Kijana mmoja kaonekana kinya kwa kasi sana upande wake. Madam, kuna tatizo limetokea. Tunaomba uje mara moja. Kijana huyo alimwambia Madam Elo alikuwa ametoka kwenye chumba cha mateso na kuleta taarifa kuwa kulikuwa na tatizo huko kwenye chumba cha mateso. Madam Elo alitembea kiuchovu lakini alishtuka ghafla baada ya kuona askari wengi. Wanakimbilia upande wa chumba cha mateso. Kuingia huko ndani askari walikuwa wanazuiwa. Madam Elo alitoa amri nje ya wazi ili apite askari waliti. Madam Elo alifunguliwa na kuingia ziliko chemba nne za mateso. Ndani ya chumba hicho cha kiza 
chumba ambacho Genesis alikuwa anapatiwa mateso toka alipokuwa amekamatwa mchana kulikuwa na mwili wa mtu uliofunikwa kwa shuka jeupe ishara za wazi mtu huyo alikuwa ameshaga dunia damu nyingi zitapaka ndani ya chumba hicho chenye kiza cha kutisha kweli kweli madam Elo tumbo lilimunguruma alisogea na kufunua mwili huo alichokiona kilimfanya kuzimia hapo hapo wamemfanya nini Genesis wa mama Edo Mama Elo kwa nini anakata moto wakati yeye ndiye aliyetaka mtu apatiwe mateso mpaka akubali kwa kinywa chake kuwa alikuwa na mpango wa kulipa hospitali? Hebu mamsheni madam mwambieni kwamba sisi tunataka kuendelea hapa. <laughs> bana 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 bana. Sasa msikilizaji kuna t-shirt hapa. Ni maalum kwa ajili ya hii simulizi aliyohukumiwa tena. T-shirt hizo mbele kuna kwa na cover la list la hii story tam sana ile tutani hukumiwa tena. Alafu nyuma tumeandika maandishi yale ni hukumiwa tena alafu chini yake simulizi ya mapigano na chini kuna neno simulizi mix. Mbele upande wa kushoto hapa kwa juu kuna logo ya simulizi mix ya nembo ya simulizi mix ya juu tumeandika simulizi mix family. Hii inaonyesha kwamba ni mwana familia wa kule wa simulizi mix. Au sio bana. Natumai na enjoy sana kupatia simulizi hii. Unakusaje t-shirt sasa? Nunua alafu vaa pendeza tukutane mtaani alafu tuna gonga tano kwa nishana upendo na tuna show malavu ya kutosha yani. Simulizi tamu bana simulizi tamu. Kwa kweli nilianza kusimulia na ama kabisa katika ulimwengu wa kawaida. Na kwa niko ndani ya nchi ya Tanzania alafu nafanya ushushua kufa mtu kuangalia mambo gani yanaendelea katika hiyo nchi maana. Lakini kumbuka ni miaka 2090 kwa bado hatujafika huko lakini sisi tunasafiri na kwenda katika miaka hiyo ambayo pengine mimi na hata kuepo duniani lakini mambo kama haya inaonyesha kwamba yanatokea katika mwaka 2090 na kitu huko. Sasa sikia tunaendelea msikilizaji bado tupo katika sehemu ya kwanza msimu wa pili. Na simulizi inazidi kunoga bana. Tumeambiwa kwamba Madam Elo ajiandae kubadilisha mtindo wa kucheza kila kunavyoamka. Yaani kila kikuchi kikucha hakikisha anatafuta style mpya. Asiamke na jana. Atapotea. Atapotea, atachekesha, atachekesha atakuwa kitu kwa kweli. Nani ambaye kafunikwa na shuka? Ni Genesis. Twende pamoja, tutajua. Tunaendelea msikilizaji. Madam Elo alipofunua ule mwili kila mtu alifunika sura yake namna mwili huo ulivyokuwa na ugofi ya kuutazama. Mwili wa mtu ulikuwa ni mweusi mfano wa gogo la mkaa ambalo bado halijapasuriwa. Shingoni alikuwa na jeraha kubwa mfano wa jeraha la kungatwa na simba. Kipande kikubwa cha nyama kilichotoka eneo hilo kilikuwa pembeni ya mwili wa mtu huyo. Mwili ulimsisimka madam Elo. Alisimama haraka na kugeukia upande mwingine. Nani aliyefanya hivi? Yuko wapi umtumiwa? Madam Elo aliuliza huku akiwatizama makamanda ambao ni viongozi wa chemba hizo za mateso. Walitazamana bila jibu lolote lile. What? Mbona mnipi jibu? Yuko wapi huyu gaidi? Madam Elo aliuliza kwa ukali zaidi. Ukali wake usingeweza kusaidia chochote. Watu hawakuwa na majibu ni wapi alipo Genesis. Genesis alifanya mawajio na kuondoka bila kutambulika. Walikuja kugundua usiku baada ya kuletwa mtu mwingine ambaye alikuwa anatakiwa kupewa mateso. Dark room ilikutwa na mwili wa maganga ukiopo kwenye hali ya kutisha sana. Haikujulikana lingatwa na kiumbe gani huko ndani. Kabla ya tukio hilo mambo yalikuwa hivi msikilizaji. Baada ya kikosi cha MI Zilo kufanikiwa kumnasa Genesis baada ya kumkosa George kwenye mtego ambao alikuwa amemtegea mzee huyo. Walinana naye mpaka kwenye headquarters 09 ambako ndiko Yalipo makao makuu ya kikosi hicho. Genesis alipleka kwenye vimba vya mateso. Huko alikuwa anataka kumpa mateso na akubali kuhusika kufanya ugaidi. Chemba za mateso za MI Zilo zilisifika kuwa ndio mwisho wa kibuli chote hapa duniani. Hata wale majambazi sugu waliokuwa wamepelekwa huko hawakumaliza saa moja walikuwa ameshatapika kila siri. Huko chini kwenye hizo chemba alikuwepo mwanaume mmoja anaitwa Maganga. Maganga alikuwa anajua kuupa tabu mwili wa mwanadamu. Maganga hata si raia wa kawaida. Alikuwa anatesa watu ambao utimamu wao wa akili upo juu na walikubali kusema na kuongea hata kwa kulazimishwa yani. Leo Maganga aliitwa kumpa mateso Genesis. Mara kwanza Maganga alipomuona Genesis alicheka sana. Na alishangaa kuona kwamba ameitwa kumtesa mtu kama huyo. Hakutaka kuingia na vifaa vingi. Wana bana. Wala hata kutaka ulinzi wote ule na hata alipokuwa ameingia ndani ya chumba hicho, 
hakuta kumkamia sana mtu ambaye alikuwa anamtesa Mm, alimpiga maji makali kwa dakika kumi na alipoona mtu huyo amenyong'onyea alianza kumchapa kwa haya mzito sana ambao ulikuwa na alama kwenye ngozi ya mtu huyo. Alichapa zaidi ya mara 20 sehemu moja na kuna jambo ambalo lilimshtua sana. Genesis alikuwa ni kama hakuna anachohisi. Hata eneo ambalo alikuwa anamchapa Genesis alikuwa na alama hizo zote. Alishtuka. Alishtuka sana baada ya kumuona Genesis anacheka. Maganga. Alitaka kukimbilia kupiga kingora lakini aliteleza. Alipotaka kunyanyuka kukimbia tena umeme ulizimika huko chini. Mtu aliyekuwa anapita kukagua kama kuna ambaye amebaki huko chini alifanya majumuisho pasi na kufika kwenye chumba cha Kiza. Maganga alianza kupiga kelele za kuomba msaada lakini hakuna ambaye aliweza kumsikia kutoka huko chini. Sasa ilimbidi apambane. Lakini asingeweza kufanya chochote. Genesis hakuwa mtu wa ligi yake. Hakuwa mwanadamu wa kawaida kama alivyo yeye. Maganga alipigwa ngumi ya nguvu ikamtupa ukutani kwa nguvu sana. Alinyanyuka ngumi nyingine ilikuwa iko njiani aliona akakwepa ikapiga ukutani na alama ya ngumi ilibaki ukutani hapo huku rangi na plasta iliyokimpigwa ikiweka ufa. Maganga alitamani uwe ndoto. Alipomtazama mtu huyo alikuwa ni kama vile amebadilika. Mwili wake ulikuwa na mishipa mingi sana ya damu. Kwenye kiza hicho Genesis akiwa iko uchi aritisha sana. Nipe kitabu cha kunta kutoka hapa. Jeresi alimwambia Maganga alitikisa kichwa kukataa. Alikaa vizuri kisha akamuonesha ishara kwamba asogea wapambane. Jeresi aliona mtu huyo anampotezea muda. Alimfuata kwa kasi alipiga ngumi Maganga alikwepa na kupeleka ngumi kali kwenye mbavu za mtu huyo. Ilikuwa ni kazi bure Jeresi hata kushtuka. Alimchota mtama wa nguvu kisha akamsindikiza na teke. Maganga alienda kujibamiza ukutani kwa nguvu sana. Alimwona mtu huyo akiwa anakuja tena kwa kasi akanyanyuka na kukwepa lakini alikutana na mkono mzito wa shingoni. Alizunguka sara kasi akajibamiza chini mzima mzima mfano wa Saidi Afundi aliyetupa kiroba cha saruji juu ya mchanga. Anaotaka kuchanganyia. Maganga bado alikuwa yumo. Damu zilianza kumtoka puani alipojaribu kutema mate alitema damu. Alitikisa kichwa kuonesha kusikitishwa sana. Nipe chuo tablisho. La sivu nitakuwa. <laughs> Niwe kama mtaweza. Kama mtashindwa basi nitakuwa mimi. Maganga alijibu hivyo huku akiwa anapanga mikono yake. Genesis aliachama na kuchomoa nailo ni ndogo hivi ambayo ilikuwa ipo kwenye meno ya juu hivi. Kisha akachomoa na kwenye meno ya chini. Alimfuata kwa kasi Maganga. Maganga aliruka mateke mawili yakapanguliwa kisha alikamatwa kwa nguvu akapigizwa kwenye kifua cha Genesis. Shingoni alihisi maumivu makali sana. Na ghafla alishangaa baada kumuona mtu huyo akinyofoka na kipande cha nyama kutoka kwenye shingo yake. No, no, no. no ah! Maganga alipiga kelele baada ya kumuona kijana huyo akitema nyama chini. Nilikuwa ni jambo la kumtisha sana. Shingo yake ilivuja damu nyingi sana eneo alilokuwa amepata jelali ilikuwa ni kubwa mno. Ndani dakika moja alianza kupata maumivu ya sio kwa kawaida kifuani wake. Damu ilitoka nyeusi kwenye jeraha lake. Macho yalikuwa ya kwanza kuishiwa nguvu na taratibu alianza kutikisika kwa nguvu na roho ilianza kuacha mwili. Maganga alikufa kifo kibaya sana. Alikufa na jiona ubishi wake ulishindwa kuokoa maisha yake. Genesis akarudisha zile nailoni kwenye meno yake. Kisha alifungua mlango na kutoka. Alikuwa kwenye chumba cha kubadilisha nguo, alivaa sare za watu hao kisha alienda mpaka vioni. Kwa nguvu alikamata dilisha akalinyofua kwa nguvu. Alipita hapo akatoka nje. Mkononi alikuwa na simu ya maganga ambayo ilimwongoza mpaka kwenye gari la mtu huyo. Alifungua na kuingia ndani yake, aliwasha hiyo gari na kuondoka kampeni hapo bila mtu yote kuweza kumtambua. Bwana bana. Upande mwingine wa simulizi yetu. ASP Kajoka ndiye mtu ambaye aliachua kituo cha George and Ware Foundation. Akiwa na askari wengi ambao walikuwa na silaha walilinda eneo hilo. Viongozi wote wa taasisi hiyo iliyosaidia watoto yatima, wazee na watu walika zote ambao hawakuweza kuyamudu mahitaji yao kila siku walikamatwa na MI0 na waliondoka nao. Kwenye chumba cha ofisi ya mkuu wa taasisi hiyo ambayo ni Genesis ASP Kajoka anakutana na picha ya mwanaume akiwa amesimama na mwanamke. Mwanamke ambaye yeye anamjua kwa majina ya kwenye kitambulisho alitoa tena kitambulisho hicho akajihakikishia kama ni mwenyewe na kweli alikuwa ni mwenyewe. Ni kama sina bahati. Yaani mwaka mzima namtafuta mtu simpati. 
Nimejaribu kila njia lakini nimeshindikana. Labda wasoni vusimu kama fungu la kukosa amelenga mimi yani. Kiongozi, yule kijana huyo hapa. Askali aliyemtuma akamlete John Rondo. Alikuja naye mikono ni mwake. John Rondo alikuwa anajulikana kuwa ni mtoto aliyekuwa amelelewa kituoni. Na kujulikana kwake kulitokana na kucheza sana mchezo wa mpira wa kikapu licha ya kuwa na kimo kidogo. Uwezo wake mkubwa kwenye kumudu mpira huo ulimpa umaarufu miongoni mwa familia walizokuwa napenda mchezo wa Jindazol. Bado upo kidato au umefika chuo hivi sasa? SP Kajoka kamuliza John Rondo ambaye alijibu kwa sasa hivi alikuwa chuo mwaka wa kwanza akisomea sanaa na michezo. Dunia ina raha yake bwana pale unapofanya unachopenda. Nina imani kwamba unapata raha ya kusoma hiyo kozi. Yes na furahi sana. Na ilikuwa ndoto kuja kuwa mwalimu au msimamizi mzuri wa michezo. Achana na hilo rondo. Una mawazo gani juu ya hiki kilichotokea leo? Kwangu ni masikitiko makubwa kwa sababu nimekuwa hapa toka nikiwa na miaka miwili. Nimeishi hapa hapa na hapa ndio nyumbani kwetu. Sina sehemu nyingine yote ile. Na baadhi zote kwangu Genesis pamoja na Godfather akimaanisha George wamekuwa watu ambao wapo karibu na mimi kwa asilimia tisini ya maisha yangu mimi. Kwa kiasi mimi nawafahamu ni watu ambao hawana chembe ya ubanda ni yao. Na zina kumkamata Genesis wametumia udhaifu wa wema wake tu. Kama singelikuwa mwema asingeza kumsaidia yule makubeba zile takataka. Umeongea kiume sana. Ni kweli wewe nasikitisha kuona kuna wakati wema wetu wagona tuingiza kwenye matatizo makubwa sana. Ndivyo inavyokuwa kwa mwanadamu Unapoishi katikati yao na ukatenda mema mpaka ukavuka kile kipimo basi wanakuwa hawakuhitaji tena. Mifano yako mingi sana tumeona toka zama za Paulo ambaye aliitwa Sauli hapo kabla. Au zama za kale zaidi kipindi cha Henoko kule. Watu hawapendi sana wa watu. Haitani shangaza kuona wananchi wengi wakikubali kwamba familia ya mwandishi ajipita mazinge ni magaidi. Rondo wema acha na maneno mengi unayo bana. Nimekuita hapa unithibitisheje ni kweli hili lilotokea leo Genesis au Sekinalo? Naweza kuweka uhai wangu mimi kama dhamana. Iwapo Genesis atakutwa na atia basi mimi nife kifo cha kunyongwa mbele ya umati wa watu. Naongea hivi nikiwa na maana. Ni jambo jepesi kujua kuchomoza magharibi na kuzama mashariki kuliko Genesis au Godfather kuwa na mpango wa kulipwa ile hospitali. Inawezekana mwanao kubeba ujauzito na kuzaa kwa uchungu lakini haitawezekana Genesis na Godfather kwamba walitaka kufanya hilo tukio. Speaker Joka alipata usibitisho kutoka kwa Rondo kwamba jambo hilo lilikuwa ni mipango tu na halikuwa na ukweli wote ule. Rondo alirudishwa kwenye chumba chake na ulinzi mkali uliendelea ndani ya jengo hilo kubwa sana la gorofa ambalo lilikuwa ni hosteli za wahitaji. Speaker Joka aliamua kuwa mtazamaji mzuri na ukweli alibaki nao moyoni. Upande mwingine wa simulizi. Mlinzi akiwa ndani ya kibanda chake aliweza kumuona mtu akishuka kwenye boda boda nje ya geti la nyumba hiyo. Alimtazama vizuri na aliweza kumtambua haraka sana kutokana mwanamke huyo kuwa na mkono mmoja wa roboti. Mkono wake ushoto baada ya kushindikana kuunganika aliweka mkono huu wa roboti ambao ulifanya kazi kama mkono wa kawaida. Ilikuwa ni rahisi kuweza kumtambua muona kwa sababu mkono huo alikuwa amevaa glove maalum ya rangi nyeusi. Alipokaribia geti lilifunguka lenyewe na aliingia ndani moja kwa moja. Zureya alikuwa hapo mgoni kimgoja. Walingia kwenye chumba cha kubadilisha nguo. Mbona alivaa sala alizo staili kuingia nazo black house. Baada ya hapo walisogea kwenye chumba cha lift. Zureya aliingiza namba ikafunguka. Waliingia na lift hiyo ikawapeleka mpaka chini alipo makao yao ya kisasa. Leo alifika hapa aliwakuta wote kasoro mmoja peke. Genesis pekee ndiye ambaye alikosekana kwa wakati huo. Wote walikuepo na alisha kaka mwaka mzima hivyo alikuwa amezoeana sana Amri ambaye alikuwa hapo akifanya mazoezi kwa zaidi ya miezi tatu sasa Zuleya huyu hapa alikuwa ndiye kiongozi mkuu hapa Brakeusi imekuwa iko chini ya mikono yake kwa muda mrefu sana Kanali Beka baada ya mazungumzo ya muda mrefu kati ya Kanali Beka na mwandishi Peter Mazinge alikubali kujiunga na kikosi hicho na sasa alikuwa ni mwanajeshi kamili wa kikosi hicho Druids wote watatu walikuepo eneo hilo wakiendelea na kazi zao kama kawaida. Wamekuwa ndani ya Bracky House kwa kipindi kirefu sasa. Genesis hakuwepo hapo. Dr. Christine mrembo huyu na daktari mwenye uwezo mkubwa wa kutibu majeraha makubwa. Na mwisho alikuwa ni Gerald H. Texiera, maarufu kwa jina la TXO. 
TXO alikuwa ndani ya kikosi hiki toka siku alipojitupa darajani baada ya kupigwa risasi mpaka siku ya leo. TXO ndo msimuliaji aliyesimama nyuma ya kalamu ya mwandishi Jupiter Mazinge wakati akiandika kitabu chake kilicho wakimeleta mabadiliko katika nchi. Jenerali Teobadi Kigo alipomwambia Kanali Beka kwamba TXO alikuwa hai, alikuwa sahihi. Baada ya kupona kabisa majira yake hivi sasa TXO alikuwa ni mwanajeshi kamili wa kikosi cha TC. Watu hao tisa waliunda timu ya watu hatari ambao hakuna mtu ambaye angefahamu wa watu wapo pamoja na angetaka hata kukabiliana nao. Sipo hapa kujadiliana na ninyi juu ya kile ambacho kimetokea, nimekuja hapa kujadiliana ninyi namna nzuri ya kuweza kuumaliza huu mchezo ndani ya siku chache. Tunatakiwa kuonesha MIZ kwamba wamefeli mwanzoni kabisa mwa mchezo na wasije wakathubutu kuendelea na hiki wanachokifanya. Wanasema mtu anayekupaka matope ukitaka kwenda naye sawa. Wewe pia Unatakiwa kumpaka matope la sivyo utaendelea kuchafuka wewe peke yako. Wote walimsikiliza kwa umakini mkubwa sana. Walikuwa wamzunguka meza ya kisasa ambayo ilikuwa inatumika kama TV ya kuweza kupanga kila mipango. Mona alitoa mpango wote kuanzia juu kabisa mpaka utakapomalizika. Kila mmoja wao alikuwa tayari kabisa na kilicho kwake nasubiri alikuwa ni siku ifike waingie mjini. Wakawapake matope MI0. Mona alitumia msemo wa dawa ya moto ni moto. Walitaka kuuzima moto kwa kutumia moto. Naona bana. Basi bwana, Dr. Dionizi msemo magobi hakuwa tena rais wa nchi ya Tanzania kwa kipindi hiki. Watu waligoma kufanya uchaguzi hivyo nchi ilibaki mikononi mwa waziri mkubwa na Edward Ngoya. Asubuhi ya siku hiyo Dr. Dionizi msemo magobi alikuwa ndani ya gari la magereza likimtoa mjini mzuri kumpeleka jini dazuli kwa ajili ya kusikiliza kesi yake ya mauaji aliyokuwa amefunguliwa na ndugu wa tatu wa binti aliyeitwa Dorcas Magugu ambaye alifariki kwa kutumia dawa zilizokuwa ziko chini ya kiwango kesi hii ilikuwa inasikilizwa kwa mara ya nne siku hiyo ndani ya miezi minne toka ilipoanza kusikilizwa Dr. Dionizi msemo magobi alikuwa hana wasiwasi na kesi hiyo kwa sababu alijua fika Hawezi kukutwa na hatia. Alipelekwa mahakamani na baada ya kusikiliza kesi na kesi hiyo kuwailishwa aliomba kupumzika kidogo kwenye chumba maalum cha mapumziko mahakamani hapo. Akiwa ndani ya chumba hicho Profesa Musa aliingia kupitia mlango ambao ulishaandaliwa. Vijana walifanikiwa vizuri kumkamata kijana wake lakini alichokifanya huyo kijana kimeniacha na maswali mengi sana mpaka sasa hivi. Amefanya nini? Unakumbuka kifo alichokufa Edward Tigana? Hamidu Mkunjo bakali yoko yoko na Mustafa Azizi ndo kifo alichokufa askari ambaye alikuwa anampa mateso. Alimngata? Yes. Amefanya hivyo. Mm, au alikufa miaka mingi iliyopita. Huyu kijana si alikuwa bado mdogo sana wakati ule. Ndio unachowaza mimi. Huyu kijana sio mtoto wa George. Huyu ni mtoto wa Macmillan Connet. Au Macmillan Connet ni George. Dr. Dionizi msema magobe ndio swali ambalo limshtua Profesa Musa. Macmillan Connet ni muwaji ambaye alikuwa ametokea miaka 19 iliyopita na alikuwa akiwaua viongozi wa magenge ya kuuza madawa ya kulevya. Macmillan Connet alipata umaarufu mkubwa kwenye vyombo vya usalama kwa jina pekee tu yani. Sura yake haikupata kujulikana hata siku moja. Leo hii Dr. Dionizi msema magobi alipatwa na mashaka kwamba inawezekana George Peter Mazinge akawa ndio Macmillan Connet mzee wa kuuma na meno. No 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 no, no hawezi kuwa. George namfahamu mimi. Hawezi kuwa huyo mtu. Kwanza unajua namna jinsi mili ya hao watu jinsi ilikuwa inakutwa? Hapana sifahamu. Kipindi hicho nilikuwa niko mbali sana na watu. Ila habari nilipata kwamba jamaa aliwakimbiza wauzaunga wote hapa mjini. Nisidi tu lakini jamaa walikuwa na kukuta wakiwa wameoza kabisa na wananuka vibaya sana. Kuna hisia kwa makimila ni Connet alikuwa ni jini mtu. Na ndio maana hakuna mtu ambaye aliwahi kumuona sura yake. Ndani ya chumba hicho maongezi yakiwa yanaendelea nje ya jengo na mahakama gadi mbili za jeshi ubavuni zikiwa na jina la MIOOD zilikuwa zinapita geti na kuingia ndani ya makama hiyo askari magereza waliokuwa nje eneo hilo walishtushwa na ujio wa kikosi hicho eneo hilo walishuka watu tisa wakiwa hapo tayari kwa kazi na kushuka kwa tu walianza kushambulia chumba alichokuwa Dionis msema magobi na profesa Musa Mahakamani hapa ukalika tena. Askari wanne waliokuwa kwa eneo hilo walishika njia kujiokoa na zahama ya kikosi hicho hatari sana. 
chumba cha mapumziko kilimbinua risasi nyingi sana. Watu wakazi walikuja na sira za maana. Dr. Dionizi msemo magobi pamoja na Profesa Musa nao pia hawakuwa kwa salama na MI0. Nini kitawapata huko ndani? Basi majibu tunayapata msikilizaji katika sehemu ya ta, ya pili ya msimu huu wa pili. Wasimulizie yetu hii tamu iitwayo ni hukumiwe tena. Je, hao ni MI0 kweli au ni wale mapinti kutoka katika TC yani True Colors? Kwa sababu alisema kwamba kama wao wamemoku wapaka matope basi wao dawa ni moja tu wachafuke pamoja afu kichafuka tunaekana ni kardinali. Basi tutajua mengi msikilizaji katika sehemu ya pili ya msimu wa pili vita ndo kwanza tumeiamsha. Nani ataibuka mshindi? Tutajua katika sehemu ijayo. Mimi director wenu mtunzi ni George Daktani SR. Tukutane katika sehemu ijayo. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la ni hukumi tena. Katika sehemu iliyopita naongelea sehemu ya kwanza msimu wa pili tulishia pale ambapo tuliona namna ambavyo Madam Elo na makamanda wengine walivyokuwa wameshangazwa na kilichomkuta maganga. Pia tuliona namna ambavyo Genesis alikuwa amempa nafasi kaza maganga kabla hajamfanya cha kumfanya. Ya speaker Joker bado alikuwa amezama kwenye penzi la Amri ila hata kuona naye hajawahi licha ya mwaka mzima kupita amebaki na kitambulisho pekee. Tuliona pia namna ambavyo Johnny Londo alikuwa amemthibitishia ASP Kajoka kwamba Genesis na Godfather hawezi kabisa kuhusika na shambulio la kushambulia hospitali kivyo vyote vile. Na mwisho kabisa ASP Kajoka aliamua kuwa mtazamaji tu na sio kushiriki vyote vyote vile. Mona alikuwa anaenda Black House na kuapa mpango mpya kabisa. Sasa hivi wakiweka chuma na wao wataweka chuma vile vile. Yaani wanataka kuuzima moto kwa kutumia moto ule ule. Pia tuliona namna jinsi kikosi cha TC kilikuwa kimejaa watu wenye uwezo mkubwa na wakutisha kweli kweli. Mwisho kabisa tuliona Dr. Dioninzi msemo magobi ambaye alikuwa rais alikuwa amepelekwa mahakamani na kusikiliza kesi yake. Akakutana na Profesa Musa tulishia pale ambapo mahakamani walivamia makomando wa MI0 na kuanza kushambulia kwa nguvu zote chumba hicho. Aya basi tuende pamoja msikilizaji katika sehemu hii hapa ya um, pili msimu wa pili kujua nini kilijili ndani ya simulizi yetu tam iitwayo ni hukumiwe tena. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa George Dakson SR. Inasimuliwa nami director Owen kutokea hapa simulizi Mexi. Unaipata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix lakini kwa haraka zaidi inapatikana mpaka mwisho kabisa pale ndani ya Android application itwa Smix app. Inayopatikana pale Google Play Store. Endelea kubaki na mimi na endelea kuwa na mimi ni kujuza nini kilijili katika simulizi hii tamu kweli kweli itwayo ni hukumiwe tena. George na familia yake walienda Paris na usiku huo walikuwa ndani ya nyumba moja iliyokuwa imejengwa kwa mbao na kuwezekwa kwa mabati. Baada ya Madam Ero kuvamia taasisi yake alijua kinachofuata ni kukamatwa kwake na mkewe. Hilo ni jambo ambalo yeye binafsi hakutaka kabisa kuona likitokea. Pali lilikuwa ni eneo ambalo aliingiliki kwa sheria za nchi kabisa. Mtu yote wa kutoka nje ambaye angetaka kuingia ndani ya Pali alitakiwa kupata ruhusa kutoka kiongozi mkuu wa eneo hilo. Kama utaingia bila ruhusa ndani ya eneo hilo na wenyeji wakakufanya vile wanavyotaka basi hakuna adhabu yoyote ambayo watu wale Waino hilo hataweza kupata. Kwa askari ambao waliwahi kujifanya kutumia nguvu ya mavazi yao na vyo vyao kuingia ndani ya Paris na huo ndio ukawa ni mwisho wa maisha yao. Walifia ndani ya eneo hilo na waliziko humo humo. Hakuna aliyekuwa anajua chochote kwa usu wao baada ya hapo. George amekuwa akienda ndani ya Paris kwa miaka mingi sasa. Ni watu wachache sana ndani ya Paris ambao wanajua kuwa George sio mzaliwa asili wa eneo hilo. Na hiyo ilikuwa ni siri. Watu wa Pali ulikuwa ukiuliza kuhusu vitu vile ambavyo wanajivunia kwa navyo cha kwanza kabisa ilikuwa ni ukumbi wa ndago na cha pili alikuwa ni mwandishi George Peter Mazinge. George Peter Mazinge ndo mtu ambaye aligaramikia gharama za kuweka umeme kwenye kila nyumba ndani ya mtaa huo ambao yeye aliupenda zaidi. Aligaramikia pia kuwepo kwa huduma ya maji ya uhakika. Hospitali yao na pia alitoa fedha likajengwa soko la kisasa na shule ya msingi na sekondari. Pali ni eneo ambalo George ameanza kwenda toka akiwa kijana mdogo ambaye anasoma sekondari. 
mpaka hivi sasa ana umri wa mtu mzima bado alikuwa anaendelea kwenda ndani ya ukumbi wa ndago kila panapokuwa na pambano wakati huko nje MIO wakiwa wamemwashia moto eneo la kwanza salama ambalo alikimbilia lilikuwa ni hili usiku huu laptop yake ilikuwa mezani na bilauli yenye maji ya baridi ilikuwa iko mkononi mwake akiwa amesimama anatazama taarifa zilizokuwa zinaingia kwenye laptop yake Jumbe nyingi ziliingia kwenye kompyuta hiyo na kumfanya kuwa nazo makini katika hali ya masikitiko vikundi vingi vya umoja ambavyo alijiunga navyo vilikuwa vinamtoa kwenye magrupu ya WhatsApp. Taasisi nyingi ambazo aliwahi kushirikiana nazo zilifuta taarifa zote na picha za mwandishi wao kwenye kurasa zao. George na familia yake walitangazwa kufadhili ugaidi na kuwa na kundi kubwa la ugaidi. Kila taasisi ilikuwa inajitahidi kukaa mbali kabisa na George kwa sasa. Mara nyingi hutokea hivyo hasa wakati ambao mwanadamu anapata matatizo. Usingeamini namna George ambavyo alikuwa anajitolea kwa jamii na leo hii jamii ilimkimbia kwa nguvu kasi ya ajabu sana. Alienda kunywa maji ya baridi sana kupoza kichwa chake ambacho kilifikiria mpaka akaise kinapata moto sasa. Hawitaji ukasirika. Wewe kwanza sera zako pembeni. Tuendaji kujua nani anafanya haya. Au naona wanakuwa mstari wa mbele mara nyingi. Wanakuwa ni vibaraka tu. Hivyo tulia mpaka pale nitakapokuwa nimekuonesha kwamba huyu ndiye muhusika. Tukaendelea kutulia, tutazidi kuumia na raia watazidi kabisa kuamini kwamba si ni magaidi. Na kwa namna ilivyo dunia, mtu anayesema kwa mara ya kwanza ndiye anayesikilizwa zaidi. We unayekuja kusema kwa mara ya pili, ni mara chache sana watu wanaweza kukupa sikio la kusikiliza. Na hata wakikusikiliza, hawezi kuamini wakati mwingine. Tuwazime tu mapema kabla hujaumia zaidi hapa. No, hatuna haja ya kwenda kasi. Dude sameomba muda wa siku mbili tutakuja na majibu kwamba ni nani na nani ambao wanafanya hili. Kwa sasa hivi tafuta sehemu nzuri upumzike. Tukisema kwamba tuwashambulie watoto, hao wakubwa watakusanya vijana wengine watatuletea na tutapiga wataisha tena. Haya, watatuletea na wengine vile vile. Hivyo tulia tu tujue ni nani ambaye anawatuma. Sitaki tumwage damu ya watu wasio kwa natia. Sawa nimekuelewa. Ila mimi naona kadri tunavyozidi kuchelewa, ndivyo mbavu tutazidi kupata madhara zaidi. Watu wataamini kwamba si ni magaidi na watatoa ushirikiano kwa hawa watu. Hapo utakuwa ndio mwisho wetu. George alikata simu ya Genesis. Mwanae alisisitiza kwamba wafanye haraka kujisaf- kujisafisha mbele za watu. George hakutaka kubishana na hawa ambao yeye aliamini walikuwa ni vibaraka tu. Alichotaka kukifahamu yeye ni nani ambaye alikuwa anaongoza watu hao kufanya hiki kitu. Dreams walikuwa wameshaanza kazi ya kuchakata taarifa mbalimbali ili kujua ni nani ambao aliwaongoza MIO kufanya hiki kitu alichokifanya. Maedo hakupata hata lipi la usingizi licha ya kuwa muda ulikuwa umeenda sana. Ile mkuta mwanai siku hiyo ilikuwa ni mazito na alikuwa yupo kwenye wakati mgumu sana yeye kama mzazi wa mtoto huyo. George alipoingia chumbani alipokelewa na swali la kufikirisha sana kutoka mkewe. Na hii ndio hadi ambayo niliahidi kwamba tutapumzika pamoja wakati ambao utakuwa umefika mwisho kwenye kazi yako ambayo ilikuwa inaweka bizi wakati wote. Hebu nileze kama mambo haya yana ukweli ndani yake. Nimechoka kuendelea kumfikiria Edo. Mama Edo aliuliza kwa sauti ya chini sana. Joji alinyosha mwili wake kisha alisogea na kukaa kitandani hapo. Haya yametengenezwa. Na mimi nilijua kwamba kile nilichokifanya mwaka uliopita akiwezi kupita hivi hivi bila watu kujaribu kuniteketeza. Hivi hakuna ukweli wote ule kama mimi nina genge hilo la magaidi au watoto wetu ni gaidi. Hakuna ukweli kwenye hilo na usikubali kabisa kuleka moyoni. Unakataa tu lakini ulikuwepo pale hospitali na uliona kila kitu. Sikuona chochote kile zaidi ya wao kutaka kumkamata mtoto. Kama ninavyoniamini miaka yote basi niamini kwenye hili pia. Mimi usiki na haya mambo ambayo anayasema na nitafanya juu chini ili kuweza kuwathibitishia watu kwamba hili jambo sio la kweli kabisa. Sizani kama utaweza. Nasikitia kusema kwamba mwisho wa maisha yetu umekuwa mbaya usiotarajiwa. Au ni mimi pekee ambaye sikutarajia? Mwanzangu uliyajua haya? Mama Edo akauliza kinyonge sana. George aliishiwa maneno. Mkewe alikuwa anamnyongonyesha zaidi kwa kauli zake za kuvunja moyo. Kimya kilipita katikati yao na kila mmoja alionekanika kuwaza la kwake kichwani. Unaweza kunipeleka shambani hivi sasa? Natamani kuliona shamba kwa sasa linamuonekana gani? Okay? Mama Edo alivunja ukimya kwa mumewe ambaye alisha pumzi kisha katazama ukutani palikuwa na picha ya wili hao walio kama pembeni kidogo ya shamba ambalo mama Edo alizungumzia shamba hilo ni ukumbi wa ndago 
Wenyeji wa pali waliita shamba la furaha. Mtu akitaka kufurahi basi anaenda shambani kufurahi. Wenyeji wa pali kutazama mipambano ya watu wenye uwezo mkubwa kupigana kwao ilikuwa ni furaha kubwa sana. Umewaza nini mpaka umetaka tuende huko? George akauliza huko akiwa na vua fulana ambayo ilikuwa imevana kubaki kifua wazi. Mama yake alikuwa mnyonge sana. Akujibu chochote baada ya kuuliza swali kama hilo. Sawa, tunaweza kwenda. George aliona isiwe tabu aende na mkewe akauone ukumbi wa ndago. Miaka mingi ilikuwa imepita basi na kutia machoni ukumbi huo. Asilimia kubwa ya wakazi wa eneo hilo walikuwa huko ndani ya nyumba zao tu wakiwa wamejipumzisha wakati huo. Walitembea taratibu mpaka walipofika kwenye lango kula kuingia ukumbi wa ndago. Walikutana na mlinzi ambaye George alimpa pesa na kuruhusiwa kuingia ndani. Siku hiyo hapakuwa na pambano nyakati za mapema hivyo ulikuwa ukumbi ulikuwa kimya sana na kiza kutokana na kuzimwa kwa taa siku nzima. George aliwasha taa na mwanga ukangaza humo ndani. Mama Edo alikaa kwenye moja ya ngazi za chini sana kule. George baada ya kumaliza kuwasha taa alishuka taratibu kwenda alipokuwa amekaa mkewe. Walikaa wote pamoja hapo huku kila mmoja akiona jaribu kukumbuka alichowahi kukiona ndani ya ulingo huo. Nakumbuka mimi na wewe tulikaa hapa siku ya kwanza kabisa tulipokuwa tumekuja huko pamoja. Sikumbuki nani na nani ambao alikuwa amepigana na kukumbuka furaha ya watazamaji na mna jinsi ilivyokuwa kubwa sana. Ilikuwa mara ya kwanza kuwaona watu wakiwa na furaha namna ile. Walishangilia kwa nguvu sana na kumwagia na pombe na maji. Nakumbuka wakati akitoka kila mtu alikuwa anaenda kwenye nje yake ila alikuwa anaimba nyimbo moja. Ule usiku ni moja kati ya usiku bora zaidi niliyowahi kuishi kwenye maisha yangu. Wakati milizani kwenda sehemu nzuri zenye gharama kubwa ndio sehemu pekee ambayo naweza kuiweka akili yangu sawa. Wewe ndeta hapa. Nilifurahi sana na siwezi kabisa kuusahau kama usiku ule ulibadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana. Asante sana baba Edo. Sana. Mama Edo aliongea kwa machozi akitilika kwenye mashavu yake. George alielewa kwa nini mke alikuwa analia. Kabla sija kuleta hapa, nilitumia mwezi mzima kusoma mtandao ni njia nzuri ya kumfanya mtu aitambue thamani yake. Moja ya njia ambazo nilisoma sana ni kumpeleka mtu sehemu akashuhudia wale wanaopitia magumu zaidi yake na wanavyofurahia kubaki hai pekee huku wao mengine wakiwa wamemwachia Mungu. Maeneo ambayo yalitajwa sana ni nyumba za kutunzia watoto yatima. Ulitakiwa kwenda kuona watoto ambao hawana wazazi hata mmoja kwenye hii dunia namna walivyokubaliana na hadi na kuendelea kuishi kwa furaha sana. Eneo jingine ni mahospitali hasa kwenye matatizo makubwa ya kiafya. Huko usingechukua hata saa. Na eneo jingine ni makazi ya watu maskini. Watu hali ya chini sana. Niliposoma hilo eneo la tatu, nikaona eneo hili linakufaa kuweza kuipata thamani yako ambayo ulikuwa huioni kwenye hii dunia. Hapa ulivyokuja kukutana na watu wamevaa mavazi kuku sana. Na hata mionekano yao ilikuwa ni choka mbaya ambayo hukwai kabisa kuishuhudia popote pale. Ilo li kushangaza lakini najua fulaha ambayo liwana nayo ili kushangaza zaidi. Na shukuru mungu nifanikiwa ndani ya usiku mmoja peke. George aliongeo kwa kwa mkumbatia mkewe. Walikumbatia na kwa mda mpaka pale mama edo alipo kwa meomba wakai hatua moja kutoka alipo kwa mwenzake. Leo, na mpono fulio pando wa kitabu cha maisha yako ambacho, umunificha miaka yote. Jadikuwa na nafasi ya kuweza kujua kupita kitabu cha siri lakini, Sikufanya hivyo kutokana na hofu kubwa niliyokuwa nayo. Naomba niambie ukweli wewe ni nani kwenye upande mwingine ambao mimi siofahamu. Naomba iwe leo. Usinikatili tafadhali. Mama Edo alikuja na ombi ambalo limuacha mmeo kwenye njia panda. Alishindwa aseme nini mwanaume na mwanamke aliyekuwa anampenda zaidi kwenye maisha yake, alikuwa mbele yake akihitaji kujua ni nani mtu huyu nyuma ya kivuli cha mwandishi wa riwaya. Sawa. Tende upande mwingine wa simulizi msikilizaji. Kaskazini mwa mji wa Pretoria kuna mji mdogo wa makazi ya watu maskini unaitwa Mabopane. Mabopane ni mfano wa miji yenye watu wa hali ya chini sana kiasi kwamba wenyeji wa eneo hilo wanakuambia kwamba umeme na maji ya bomba ni maisha ya anasa. Kilomita moja kutoka ulipo mji huo mdogo limejengwa geleza linaitwa Mabozano. Ndani ya geleza hilo limejaa watu watukutu ambao kwa asilimia kubwa ni wazaliwa mji mdogo wa Mabopane. Ndani ya geleza la Mabozano ndipo alikofungwa Dr. Itondoro. 
Dr. Itondoro baada ya kufanikiwa kutoa visibitisho vyote ambavyo vilimfanya rais kukutwa na hatia juu ya ule mkataba. Yeye pia alikamatwa na polisi na kukutwa na kesi ya kujibu. Dr. Itondoro baada ya kukutwa na hatia alikana uraia wake wa nchi ya Tanzania na kubaki na uraia wa nchi ya Afrika Kusini. Hivyo alisafirishwa mpaka nchini kwao na huko alienda kukutana na kifungo cha miaka 20 jela. Alikuwa kama miruka mkojo na kwenda kukanyaga mavi kwa ni. Alikimbia kifungo cha miaka tisa na kwenda kukumbana na zahama hiyo nchini kwake. Kitu pekee cha nafuu ambacho alikipata nchini kwake ni gereza bora ambalo kwa nchi ya Tanzania asingeweza kuishi kwenye mazingira mazuri kama hayo akiwa yupo gerezani. Asubuhi moja baada ya kupata chai anapanda kitandani ili kusoma gazeti la siku hiyo. Akiwa anaanza tu kurasa wa kwanza mlango wa chumba chake uligongwa. Askari wa yule aliingia ndani ya chumba hicho na kumuomba waongozane naye kuna mgeni wake. Alishtushwa na taarifa hizo ila aliamua tu kwenda kushuhudia ni nani huyo. Anaenda mpaka kwenye chumba cha maongezi ya ana kwa ana. Anamkuta mkuu wa taasisi ya usalama wa taifa nchini Tanzania bwana Robert Akazi akiwa amekaa kwenye kiti. Ujio wa mtu huyo hapo unamshangaza zaidi kwa sababu hakutarajia mtu huyo kumfuata yeye gerezani. Pole na miezi mizito ya kuishi dunia ya peke yako, dunia upweke. Dunia dalsa. Bwana Roberto Akazi aliongea maneno hayo huko akiwa anamkaribisha kiti Dr. Itondolo. Askari wale waliondoka na kuacha wili wao wapite kuongea. Nini kimekuleta hapa nchini? Shida ndio zinamtoa mwanadamu ndani ya nyumba yake. Shida zimenileta mpaka huko ndoko yangu. Sikuzani hata siku moja kama eti nitakuja kufika ndani ya ile geleza ila shida zimenifikisha hapa. Hebu acha kwa tusi wanadamu wenye shida bana. Sema nini kimekuleta hapa? Mm Mm, mimi na tasi yangu um, tumepambana kwa zaidi ya siku mia kutafuta eneo ilipo nyumba nyeusi lakini tumeshindwa kabisa kuipata. Tumejaribu kila njia lakini imeshindikana katu katu. Hivyo tukaona sio mbaya kama tutakuja kupiga magoti kwako ili kuona namna ambavyo tunavyoweza kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Bwana Robert Akazi aliongea kwa kiwa na chata basamu pana usoni kwake. Dokta alimtazama machoni mwake kisha alianza kucheka. Alicheka kama mtu ambaye kumechanganyikiwa kabisa. Hivyo ndivyo mlivyo binadamu. Hmm? Unakumbuka wewe ndiye ambaye ulinipandisha ndege na watu wanne wanilinde na sije nikatoroka humo kwenye viwanja vya ndege. Unakumbuka uliniapia kwamba nilichomfanyia rais ipo siku nitakilipia. Sasa leo mmekuja kiupole namna hii. Eh? Na mimi na wewe hatuwezi kukaa meza moja. Dr. Tondolo, yaliyo pita amepita na sayuti naweza kutazama ya mbele. Black House tumekuwa tukiitafuta kwa muda. Kwa kuwa imeshindikana kwamba ndio makazi ya Druids. Druids wamekuwa wakiwatesa sana viongozi kwa kuwanyang'anya akaunti zao za mitandao ya kijamii. Wamekuwa kijiamlia tu kumiliki mifumo kama ya umeme, maji, huduma nyingi tu za muhimu. Sasa hii sio nzuri. Tunaomba msaada wako ndugu yangu. Kama nilikosea basi nisamee bure. Ah, ni kawaida ya mwanadamu. Anapopata shida inayomlazimu kupambana nayo hata aibu anakuwa hana kabisa. Leo hiyo kuja hapa kwangu eti kunitaka mimi niwasaidie namna hiyo. <laughs> Kweli kwenye maisha haya maamuzi ni muda tu. Muda umenunisha tena upande ambao sikuzani kabisa kama nitakuja kuona nikiwa niko hai. Tusaidie bwana. Kama ulivyokuwa umemsaidia George pita mazinge basi tusaidie basi na sisi. Eh? Bwana Robert Akazi aliendelea kumshawishi Dr. Tondolo. Hilo ndo lilikuwa tumaini la mwisho kabisa la TMIA kuipata black house wao wenyewe walikuwa wameshindwa kabisa kujua nyumba hiyo ilipo. Je, Dr. Tondola atakubali ombi la watu hawa kwenda kuilipua sehemu ya asili ya kunda true color? Basi endelea kubaki na mimi kwa sababu bado tuko ndani ya sehemu ya pili ya msimu wa pili wa simulizi tam kweli kweli inayokwenda kwa jina la ni hukumiwe tena. Na usio bana, mambo yaliendelea ifuatavyo. Kimia kilipita kati yao wakati wa kionati zamana ulikuwa ni mtihani uliokuwa umetolewa mezani na kiongozi huyo. Dr. Tondolo alikuwa anajifikiria kwa kina, aliwajua fika namna jinsi watu wao jinsi walivyo. Nenda ulipofikia, baada ya siku mbili uje ukiwa na karatasi za makubaliano. Naweza nikasaini ama nisisaini. Dr. Tondolo alimwambia Robert Akazi ambaye jibu hilo limnyonyesha sana. Alinamisha kichwa chini kwenye meza hiyo. Yo Tupo kwenye mpango wa kumua George Peter Mazinge. Tuliweka siku ya 3:00. Hivi na viongea mimi na wewe leo ni siku ya 3:74. Zimesalia siku 16 pekee. 
Umesema nikae siku mbili. Nikija hapa itakuwa ni siku ya tatu. Ina maana siku zitakuwa mia sabina saba na siku moja ya kusafiri siku zitakuwa zimeenda sana. Fanya leo ili mambo yasiwe mengi. Ah, ukianza kunazishwa utakosa kila kitu. Nenda utakaporudi nitakuwa nimeweka mawazo yangu sawa. Dr. Itondolo aliongea hivyo na kunyanyuka kwenye kiti. Robert Akizi aliuma meno yake kwa sila baada ya kugundua ana siku mbili zaidi za ukaka kumsubiria mtu huyo. Alipiga meza kwa nguvu na kupiga kelele. Mwisho alitoka kwenye chumba hicho na kwenda kwa mkuu wa gereza. Alilipa mlungula ambao limuisha kuingia gerezani hapo. Alitoka kaenda zake akitoa ahadi ya kurudi baada ya siku mbili. Huku nyuma Dr. Tondolo alijichanganya na wafungo wenzake. Kwenye mfuko wa koti lake alikuwa anasigala kali mbili. Moja ilikuwa yake, moja alipanga kumuhonga mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa mtabiri ndani ya gereza hilo. Walikuwa kwenye kiwanja cha michezo na kwa mbali alimuona mtu huyo akiwa amekaa amezungukwa na wafungo wenzake. Mtu huyo alikuwa ni kama chifu ndani ya gereza hilo kwa sababu alikuwa anawatabilia watu mpaka siku zao za kutoka nje. Ei hey, chifu, naomba kuongea nawe tafadhali. Aliongea Dr. Itondolo akitumia lugha ya Kiingereza, wafungo walikuwa wamemzunguka walimshangaza Dr. Itondolo leo alikuwa anaomba kuongea na mtu wao. Unataka nini? Mmoja wa pambe wake alisimama na kuchomoa kisu chini chini. Dr. Itondolo akamkamata mkono huo kwa nguvu kijana huyo alijaribu kutekesika lakini hakuwa na nguvu ya kumzidi daktari huyo. Kijana alikuwa na fujo nyingi sana. Alimpiga kichwa Dr. Itondolo lakini ilikuwa kazi bure tu. Hawa, watu walishangaa sana. Hata walikuwa anacheza mpila wa makaratasi waliacha na kubaki wakiwa na shanga alichokifanya Dr. Todolo alimpiga kichwa cha nguvu mpaka kijana akapoteza fahamu vijana wanne walimzunguka Dr. Todolo askari magelezo waliokuwa hapo karibu na eneo hilo walifunga milango kwenye eneo hilo la wavu, la wavu ili kuruhusu pambano liweze kuchezeka wa kwanza alikuja kuchukua teke kali la shingo Alienda chini mzima mzima na hakunyanyuka tena. Wa pili na watatu walikuja kwa kasi ya staili tofauti tofauti za kutaka kumchoma visu lakini walinoa. Dr. Tondolo aliwakunja viganja vyao kisha aliwapiga pigo kali sana vifuani mwao. Walienda kudunda kwenye nyavu kwa kaanguka chini. Viganja vilivyoshika kisu havikuwa vya kwao tena. Mmoja aliyebaki aligoma kwenda. Mtabiri alisimama na kupanga mikono yake kupigana. Dr. Tondolo Alimtishia jamaa karudi nyuma na kunyosha mikono juu. Sija kupigana na wewe hapa. Nikwenda ndaji msaada wako tafadhali. Dr. Tondolo aliongea kwa kiwa anamtupia sigara mtu huyo. Haraka jamaa akokota sigara hiyo na kuweka mfukoni mwake. Huo ndio ulikuwa ujila wake. Hakuwa na pesa ya kununua sigara. Mara nyingi alitabiri na watu walikuwa wanamlipa sigara kali. Jina langu naitwa Dr. Tondoro. Kwa maisha yangu nimeishi kwenye ngazi zote za maisha ya mwanadamu. Nimezaliwa kwenye maisha ya kimaskini sana. Nikaloka kwenye familia ya maisha ya kati. Nikaja kupata pesa za kawaida. Nyingi mpaka zile nyingi zaidi. Kama ilivyo historia mtu mwingine yote haikosi changamoto. Miaka kadhaa nyuma nilikutana na changamoto ambazo ziliharibu maisha yangu. Jinsi ambavyo ninavyojitahidi kuziweka sawa ndivyo ambavyo ninavyojikuta nikiwa na haribu zaidi na zaidi. Kufika kwangu hapa ni kujua mteremko mkali ambao na teremko kwenye maisha yangu. Na jambo linazidi kwenda chini. Nimebora naweza kutabili kuhusu mambo yajayo. Nataka unitabilie kuhusu maisha yangu baada ya muda fulani. Dr. Donald aliongea kwa kiwa anazama mfukoni na ile sigara moja iliyobaka alimkabidhi tena mtu huyo. Okay, naitwa Wopa. Ni jina lenye maana ya kimbia au nikimbia au uende mbali na mimi. Nilizaliwa hivi, nilikuwa na uwezo wa kutabili jambo moja pekee ambalo mwanadamu angetamani kujua kuhusu maisha yake. Toka nikiwa mdogo nimekuwa nikiwatabiria watu jambo moja pekee. Na jambo hilo lazima liende kama nilivyosema. Mimi ni mzaliwa wa Mbane. Na eneo letu maskini wengi sana. Hivi asilimia kubwa ya watu ambao nawatabilia mimi walikuwa maskini wenzangu ambao walikuwa wanataka kujua kama kuna siku watataka kujua kuhusu uhuru wao wa kiuchumi. Wengi walikuwa wanakasirika kwa sababu kwenye maono niliona kiishi maskini na mpaka kuzikokoni maisha tu ya dhiki. Nipo hapo kwa sababu nilimtabilia tajiri mmoja hivi kufilisika ndani ya mwaka mmoja tu. Unaokuja na kwenda kafilisika. Hasira zake zote zikawa kwangu. Alikuja kwetu na kumwa babangu kisha aliingia mtaani kuanza kunitafuta mimi. Alikuta nikiwa na wenzangu na alipotaka kunishambulia alishia kufa yeye kwa ni moja kati ya rafiki zangu alimpiga risasi. Baada ya kifo chake sio tukatumekimbia. 
Nilipofika nyumbani niliambiwa kwamba tajiri huyo alikuwa amefika nyumbani hapo na kumpiga risa baba yangu. Nilichofanya ni kuingia ndani na kuchukua panga langu ambalo nilitumia kwenye shughuli zangu za uporaji mdogo mdogo. Nilienda kukata kichwa cha tajiri yule. Aliyokuwa amefiriseka. Wakati nakata hicho kichwa polisi nikamata na yeye kwa safari yangu kuja hapa jera. Nilianza kuishi jera toka nikiwa na miaka sita mpaka leo hii na miaka na moja Huko nje hata historia yangu itakuwa imeshasaulika. Kaniambia unataka kujua kitu gani kimoja tu? Kimoja pekee. Uwezo wa hapa ulikuwa ni kuona kitu kimoja pekee. Utakachomtajia ndicho atakachokiona. Hivyo kimwambia akutizamia kifu chako namna utakavyokufa anakuambia na hivyo ndivyo utakavyoondoka. Dr. Tondolo alibaki nje panda sijui achague nini. Yaani jua nafasi zipo nyingi atauliza kila anachokitaka. Na kusubiria wewe. Okay. Naambia kuhusu kifu changu au au ngoja ngoja. Risasi ndio itakayomaliza maisha yako. Kuna watu utashindwa kabisa kuenda nao sawa. Hivyo watachukua maamuzi ya kuua. Bahati mbaya utaweza kabisa kuokoepa watu. Na pia hao utaweza kualidhisha. Njia pekee yao kuweza kuzuia hicho kitu ni kubaki kwenye ile gereza. Ukitoka kwa nje basi risasi ndio maamuzi wa mwisho wa maisha yako. Dr. Etonolo alinamisha kichwa chini. Hakuna kitu kinamchanganya kama watabili hasa wenye uwezo wa kuona kifo chako. Nikibaki kwenye ile gereza hakuna kitakachoharibika. Naomba useme ukweli. Hakuna ila bahati mbaya sana wewe huwezi kabisa kusalia kwenye ile gereza. Wewe utaondoka tu. Na huko ndiko ambako utakutana na hicho nilichokwambia. Watu wanakuamini vipi mtabili mpumbavu kama wewe? Hmm? Unazani maisha ni marahisi kiasi hicho? Haya, mimi nitaondoka na hilo halitotokea kwa sababu najiamini sana mimi. Dr. Tonali sonya kwa nguvu sana kisha aliondoka akimwacha uopa kitabasamu. Yaani shazo yao kuona watu wakiwa namkasirikia baada ya kuambia kile ambacho alichokiona. Dr. Tonali na yeye alishindwa kabisa kujizuia. Sila zilimpanda alijikuta akiwa na mwaga maneno ya hovyo kwa uopa. Siku mbili zikapita kama upepo na Robert Akazi alikuwa amefika kwa mara nyingine tena gerezani hapo. Muda mbao Dr. Tonali alikuwa anaenda kukutana na mkurugenzi wake alimuona uopa akiwa amesimama kwa mbali na alikuwa anatikisa kichwa chake kuashiria kwamba mwenzake asifanye hivyo. Dr. Ndolo alimuelewa lakini hakutaka kabisa kuendelea kubaki tena jera hiyo. Alienda kwenye chumba cha mazungumzo na Robert akazi tayari alikuwa yuko hapo tena alikuwa amekuja na fomu zake tayari kabisa kusign. Chwa chwa. Sauti za makaratasi zikichanwa ilisikia kwenye chumba hicho. Aliichana karatasi alikuwa ni Dr. Tondolo. Alifanya hivyo na kumwacha mdomo wazi Robert akazi ambaye alivua mpaka miwani yake ili kumuona mtu vizuri. Kwa nini umechana? Sihitaji kusaini kwenye hizi karatasi. Mimi nitakukopesha imani. Na baada hapo itakuwa ni kwa kunilipa imani. Shit, we ni genius. Acha kunisifia kwenye mambo ya kijinga. Zingatia hili. Ukinigoke vyote vile, basi je kama nitachoma kambi yenu. Hey, mimi siwezi kugeuka wewe. Yaani nifanye yote haya alafu eti nje nikugeuke. Usijitetee kwa namna hiyo. Nimekwambia hivi, ukinigeuka katika namna yote ile basi ujue kabisa mimi naichoma taasisi yenu yote. Mimi uwezo ninao. Na yeye mnajua kabisa kama vijana wangu wanaweza kabisa kulifanya hilo swala. Sasa wale wake mtu alete janja janja hapo. Siwezi siwezi na hapa kabisa kwa jina la Mwenyezi Mungu aliyeniumba mimi siwezi kabisa kufanya upuzi kama huo. Mazungumzo mengine yalifuata. Robert ya kazi alimwambia daktari huyo kuwa ataenda kumadizana na wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo kisha usiku atarejea. Waliagana na mtu huyo kutoka TMIA. Aliondoka akiwa na furaha kubwa sana mwenye mwake. Kazi yake ya kumsambaratisha mwandishi Joji Peter Mazinge alikuwa anaona kwamba inakwenda kutimia. Nyuma huko wakati Dr. Tonolo akiwa anapanga vitu vyake kwenye begi, alisikia mtu akinagonga mlango. Wala kwa mwingine alikuwa ni uopa. Aliingia ndani ya chumba hicho na kukaa kwenye kitanda cha juu kabisa ambacho kilikuwa akitumiki na mtu yoyote ndani ya chumba hicho. Siku ile ulishangaza sana uwezo wako wa kupigana. Wanangu uliwakunguta ndani ya sekunde chache sana na wala hata kukupa usumbufu aina yote ile. Wapa aliongea kwa anamkumbushia namna jinsi sababu Dr. Tonolo alikuwa amewapigwa wale vijana waliokuwa wanataka kumzuia kuongea na mtabiri huyo. Dr. Tonolo tabasamu na kuitazama mikono yake. Mikono yake ilikuwa na wepesi ambao mtu akifahamu yupo nao basi hawezi kabisa kukaribia na pokona pambano. Hiyo ni siri ndio nayo. Mtu akiniona hivi hawezi kabisa kujua kama mimi ni miongoni mwa watu wenye uwezo huo ila na uwezo mwingine zaidi hapo. 
Watu wa Afrika Mashariki ndivyo mlivyo. Mtakiwa muongeaje na kuwa muongeaji sana. Na ikiwa msiri na kuwa msiri mpaka anatisha yani. A dunia yote watu ndo wako hivyo. Hapana nyoo Afrika Mashariki mmezidi sana. Okay. Niambi na mchiki mguleta hapa kwangu. Asio vibaya kama nitakuwa natumia nafasi hii kukushauri usiondoke hapa gerezani kwa wakati huu. Unaweza kubaki kwa miaka mingi zaidi kuliko kwenda huko na kwenda sasa hivi. Ni heru kaendelea kubaki hapa ndani kwenye sheria nyingi kuliko kwenye huko ambako kuna kutaka kwenda. Dr. Dora Shusha pumzi baada ya kumsikiliza mtu huyo, alijua pengine anachokiongea kina ukweli ndani yake, lakini ukweli wake ulikuwa unaenda kwa mtu ambaye hauhitaji kabisa. Wapo alikuwa ni kama anatwanga maji kwenye kindu. Dr. Etondoro mawazo yake yote hayakuwa kuishi hapa tena ndani. Aliwaza kurudi uraiani akawatafute vijana wake wa FMT na kufanya nao kazi. Kuna wakati ukifika na we ukaondoka ndani ya gereza ili wala haitakuwa na madhara kwa maisha yako. Ila kwa sasa ni hatari mno. Sikiliza sauti yangu. Katika kitu ambacho nimepata bahati kwenye hii dunia na majinsi nilivyoishi. Kutoka kwa mtu ambaye sijui nitakula nini mpaka kwa mtu ambaye nakosa hamu ya kula. Kwa kuwa vyakula vyote vizuri nimekula mpaka nimechoka. Kutoka kuvaa nguo yote mpaka kufika wakati na chaguo nguo ya kuvaa. Kutoka kwenye kuwa na pesa ambayo haikizi mahitaji mpaka kuwa na pesa ambayo mahitaji hayawezi kabisa hata kuipunguza. Nina mbachi nimbakisha kwenye dunia. Stare ni wewe sana ni wanawake. Na nimeshalana na kila aina ya mwanamke. Mpaka ilifika muda kwangu kufanya mapenzi ilikuwa ni jambo la kawaida kama tena vana uso wake. Yaani hakuna raha kubwa sana ambayo naweza kuipata. Nimbakisha nini mimi kwenye maisha haya? Paka niogope kifo. Acha nianze nikaone wewe mwisho wangu. Mimi siogope kifo kwa sababu nimeishi kwa muda mrefu na nimeishi kweli. Dr. Tondolo aliongea hivyo na kufunga begi lake, wao pale tikisa kichaki kuonesha kusikitisha na jambo hilo. Bado kuna kitu hujafanya. Wop aliongea na kumfanya Dr. Tondolo achike kwa sauti kubwa sana mpaka kaache. Wop alishuka hapo juu, alipokuwa amekana kusoma mbele ya Dr. Tondolo. Bado hujafanya ibada za kutosha. Ukifa hivi sasa na hayo madhambi yako utaenda motoni moja kwa moja. Kwa nini usitumie maisha yako yaliyobaki kumtumikia Mungu? Hauna maisha marefu sana ila una muda wa kutosha kuabudu na kumsifu mamba wako. Huo muda ambao unaona ni bora kakioni kifo chako. Kwa nini usibakia hapa gerezani ukafanya hilo? Nitakuwa ni jambo la hekima zaidi kufanywa na wewe na hautakuja kujutia hata siku zako za kuishi zitakapokuwa zimefika ukingoni. Wopa alijitahidi sana kumshawishi Dr. Tondolo asiondoke kwa sababu yeye aliyaona yale ambayo yanaenda kumkuta mzee mwenzake huyo. Kumwambia Dr. Tondolo afanye ibada ilikuwa ni kama kumpigia mbuzi gita ukizani kwamba anaelewa na kuna wakati atalicheza eti. Kitu ambacho hakikuwezekana licha ya ushawishi wote kutoka Wopa. Usiku majira saa 8 hivi Dr. Tondolo na Robert ya kazi walikuwa kwa ndani ya ndege ya shirika la nchi ya Ethiopia wakiacha ardhi ya Madiba na kurejea nyumbani kwenye ardhi ya bibie Olipa Madere. Dr. Itondolo alichagua kile ambacho moyo wake ulitaka na kwa asilimia kubwa aliamini kila kitu kitaenda sawa. Nchini Tanzania mambo yaligeuka ndani ya siku moja tu. Wananchi na viongozi wa kisiasa walibaki nje panda sijui ni nini kikosi cha MI0 walikuwa na kitaka kwenye shambulizi walikuwa wamelifanya mahakama kuu kwenda kumshambulia rais wa zamani wa taifa hilo na kutaka kuchukua uhai wake pia tovuti ya kikosi hicho waliweka habari inayoonesha kukero na kituo cha rais huyo kuwarudishia mamlaka TMIA ambapo hapo kabla walipokonywa majukumu na walikuwa wamepewa wao hapo ndipo kikosi hicho kilipoonesha udhaifu mkubwa kwani walionekana kutaka kutumia mabavu jambo ambalo halikuwapendeza watu Tukio ambalo lilifanyika saa tano asubuhi eneo la mahakama kuu video za tukio hilo zilikuwa zinasambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii watu walishuhudia shambulio kutoka kwa special forces pekee wa nchi hiyo Usinge amini kama shambulio hilo lilikuwa ni dhidi ya rais aliyepita kwenye nchi hiyo jamaa walishambulia kama uwanja wa vita na walipomaliza waliludi kwenye magari yao na kutokomea kusikojulikana Dr. Dionizi msema magobi na Profesa Musa walikuwa maututi ndani ya hospitali ya taifa hali zao zilikuwa mbaya sana na baadaye waliendelea kupambania maisha ya watu wao vitengo vya usalama kutoka ndani ya jeshi la polisi taasisi kuu ya usalama wa taifa na jeshi kwa ujumla walikuwa na mkutano wa zaidi ya masaa nane ndani ya HQ09 ambayo ni makao makuu ya kikosi maalum cha MI0 
Military intelligence zilo waliweka kitimoto na walikuwa wamepewa siku mbili za kuleta maelezo. Yanajitosheleza juu ya nini ambacho kilitokea mpaka wakafanya tukio hilo. Askari walio kwenye jambo hilo walitakiwa kujitokeza wenyewe kabla hawajatajwa kwenye ripoti ya uchunguzi ambayo bado ilikuwa inaandikwa. Mimi sio na nyie. Najua aliyefanya hivi atoki ndani yenu. Huyu aliyefanya hivi anatoka nje lakini lazima atakuwa na watu ambao wapo miongoni mwetu. Hivi uchunguzi utafanyika na watakao bainika kuhusika na hili basi watawajibishwa. Naomba tuwe watulivu wa kipindi hiki. Madam Elo aliongea hivyo mbele ya makamanda 94 wa kikosi hicho. Mkutano wao ndani ulishia hapo. Wakati akitoka kwenye chumba hicho alikutana na daktari ambaye alikuwa anaufanyia uchunguzi mwili wa maganga. Hali natisha, mwili umeoza na umepukutisha nyama zote kwenye mifupa yake ndani ya masaa 27 pekee. Daktari huyo aliongea na kumshtua madam Elo kiumbe aliyekuwa amemngata maganga alikuwa ni hatari kiasi hicho. Taarifa hiyo ilishtua sana moyo wake. Makimila ni koneti, ni wewe kumbe? Madam Elo alijikuta akiwa anaongea peke yake. Maji alianza kumfika shingoni madam Elo sijui kama atayaweza lakini si alionywa na kuambia kabisa kwamba ngoma aliyoingia kucheza inabadilika kila uchwao hivyo ajiandae kubadilisha mtindo wa kucheza kila kukicha mambo iliendelea vipi endelea kubaki na mimi nipo kwa ajili ya kukujuza nini kilijili katika simulizi hii tam inakwenda kwa jina la ni hukumiwe tena tuna endelea Siku ya tukio na kifo cha maganga Huyu Hawezi kuondoka umdani bila msaada wa mtu kutoka umdani Madamelo liongeo kwa kiona watizama makamanda hawa ambao walikuwa meishia kuinamisha kichwa chini Hametipe kitamuisha cha mtu huyu Kufungua milangu na kutoka njetari Ilikuwa ni usiku hivya kuna mtu ambayari kwa naweza kuzingatia kwa mba hakuwa askari Mpaka hapo ni uzembe ambao umevuka mipaka. Mta naza vipi kukatiza katika tienu ndani ya kambi yenye vifaa vya kisasa kama hii, alafu kashindwa kabisa, akashindwa kujulikana kwa yeye sio mmoja kati yetu. Madamu aliongea kwa ufoka, uzembe mkubwa ulikuwa umefanyika kuweza kumwacha jinsi akatoroka kwenye kambi hiyo. Makamando alikubali kufanya uzembe na adhabu ilikuwa inawasubiri. Tunafanyaje na humwili? Huo asiguse mtu kuna daktari mbe atapima aone ni nini ambacho kimesabisha mtu kubadilika gafana mna iyo. Walitoka ndani ya chumba hicho na kuiacha timu ya madaktari wakiwa na upima mwili wa maganga. Madamu elo, sasimi yake likuwa ikubize kuwasea na watu walio pamoja kwenye kazi hiyo ya kutaka kumaliza mwanichi jibita mazinge. Umesema mta mingatua, ndio ya mingatua, na ameondulua kipande kikubwa cha nyama shingoni mwaki. Menuwa binadamu hayana uwezo uo. Au sio binadamu wa kawaida. Na subiri majibu ya e, daktari wapo wanafanya uchunguzi hapo. Ukiapata utanipatia na mimi haraka sana niafikisha kwa mheshimiwa rais. Sawa nitafanya hivyo. Mwambie mheshimiwa siwe na wasiwasi kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa. Yepi anaoamini sana. Ila iendelee kuwa ni siri kati yenu. Usiwe na wasiwasi juu ya hilo. Madamu alikata simu na nenda ika moja Dr. Christine aligonga mlango wa ofisi ya madamu huyo. Alimlusa ingie ndani. Alikuwa na karatasi pamoja na kishikwambi mkono ni mwake. Maganga amingatwa na meno yenye makali na nguvu sana. Na meno hayo ya nasumu kali ya nyoka aina ya Taipan. Huyu ni aina ya nyoka atali ambaye mngato wake moja tu. Ambao ni sawa na dozi yake moja ya sumu. Inueza kuwa watu mia moja kwa wakati moja. Anapo mngata mtu moja kama alivyo mngata ule basi hawezi kumaliza tadaika tatu. Mwini na loho vena kwa mesha tengana Na kutokana na sumu kuwa nyingi na kwa kiasiki kubwa basi Usababisha mwili kuwa na mnaile jinsi ya livyo Pia maganga Hamekufa damu zikiwa zimevujia kwenye ubongo wake Mtu huyo aliyefanya yo mawaji Halimbamiza ukutani au sakafuni kwa nguvu sana Pia hamekufa kwa na majarame mengine mengi mengi Tukama kufunjika mbavu mbili za upande wa kushoto Aloka mipigo na kitu kizito sana Majibu mengine zaidi tutakuletea takapo tumaliza uchunguzi zaidi. Dr. Christina alimaliza kumpa taarifa Madam Elo ambaye alisha pumzi ndefu baada ya kuambiwa hivyo. Mtu anaweza vipi kuwa na meno makali na ya kufikia kiwango cha kumngata mtu kiasi hicho? Dunia imesogea sana 
hasa kwenye upande wa sayansi. Kwa sababu wanadamu wanaweza kupandikizwa vitu vingi sana. Mfano huyu aliyefanya hivi, kinywani mwake ana jino moja ambalo lina sumu na meno yake yamenolewa kwa kiwango cha hatari sana. Taa zake zimeongezwa nguvu kiasi cha kuweza kufikia kuzidi hata nguvu alizonazo ofisi kwenye taa zake. Hivyo kwake kungata eneo kama hili na kuondoka na nyama si kitu ndo kigumu. Asante sana Christine naomba tu uendelee kufanya uchunguzi zaidi eh. Sawa, nitafanya hivyo. Dr. Christine alipiga saluti na kutoka ndani ya chumba hicho. Madam Wera alichanganyikiwa kutokana na maelezo hayo. Alimpigia simu tambali kwa muungane kwa muda mfupi na kumpa taarifa. Kutokana nilipoja daktari naonesha kwamba jamaa alikata moja kati ya mshipa muhimu wa damu na ndio maana mwili uliwahi sana kubadilika rangi. Harafu kumbe yule kijana ile meno yake amechonga pia ana nguvu sana kwenye taya zake. Inaonekana hii ndio style ambayo anayotumia kuwa watu. Mm, hawa watu wanaweza kuwa hatari kumbe kuliko hata ambao vitu wachukulia. Yes. Kutaka hapa mbazuka tutaingia mtaani kuweza kutafuta kwa hali na mali. Ni vizuri tuendelee kufanya kazi. Nimepata taarifa TMIA kwa migundua ilipo Black House. Wanaendelea kufanya uchunguzi na kila kitu kitakapo kwa kimekamilika taarifa zitakuja kwenu. Nadhani kwamba vijana hapo tutaki kabisa kupambana. Ndio, si tunasubiri taarifa tu kutoka kwao. Sawa. Kesho hakishani kwamba mnampata mtu huyo akiwa yuko mzima. Hawezi kwenda poti bila kwa sababu kila mahali kuna askari wetu. Sawa. Madam Wero alikata simu na kukaa kwenye kiti. Kinyonge sana. Madam Wero alikuwa anakumbukumbu juu ya mtu ambaye anaua kwa mtindo huu. Miaka ya nyuma sana. Aliwahi kutokea mtu ambaye alikuwa anawaua wamiliki wa magenge ya kuuza madawa kulevya kwa kuangata shingoni. Vyombo vya usalama kwa umoja wao walijaribu kumtafuta mtu lakini hawakuwa kabisa kufanikiwa kujua sura yake. Mtu huyo alifanya wauzaji wakubwa wa madawa kulevya kukimbia nchi ya Tanzania. No, hawezi kuwa huyu. Yule alifanya hivyo zaidi ya miaka 19 hivi sasa. Au huyu mtoto ni wake? Ndio maana jua alisema kwamba huyu sio mtoto wake. Sio kwa nini kumzingatia hapo yani. Madam Elo aliongea huko akiwa anatembea kwenda mochuali. Ulikuwa ni usiku sana na askari kiasi kikubwa walikuwa kwa ndani ya vyumba vyao. Alikuwa anaenda kwenye chumba ulikuwa hifadhiwa mwili wa maganga. Alitaka kwenda kuutazama tena mwili huo. Akiwa nakatiza kwenye kibaraza cha jengo kuu mbele yake alimuona askari akiwa anakuja kama mvadia sare hizo za MI0. Hakumtilia shaka. Walipopishana madam Elo alishtuka sana baada ya kugundua kwamba amepishana na Genesis. Hey hey. Hey, hebu simama. Madam alimwambia mwanaume ambaye alisimama na kuvua kofia yake, Madam Elo alipigwa na butoa kumbona Genesis tena hata kuwa na wasiwasi kabisa. Ni wewe? Madam Elo aliongea kiuoga sana. Mtu huyo alisimama mbele yake ndio yule ambaye ameambiwa kwamba amepewa taarifa zake na Dr. Christine. Aliona hapa kitu pekee kinachoweza kumuokoa ni kupiga kelele la sivyo mtu huyo anaweza akamtafuna na ye bila kuwa na huruma. Alipiga kelele Madam Elo na cha kushangaza mtu yule alipotea kama zimwe. Kumbe ni mawazo alimpeleka kumwona Genesis bwana. Alichoambia General Toba de Kigo ndo hiki. Ngoma unataka kuicheza ilikuwa na mitindo mingi sana hivyo isinge ilikuwa ni kazi rais kwa kucheza kiusa hii. Utaujinga nini? <laughs> sawa. Majibu aliyokuja nayo Dr. Christine alikuwa sawa kabisa na majibu ambayo waliyapata miaka kadhaa nyuma baada ya kufanya uchunguzi juu ya miili ya watu ambao waliuliwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Mark Milan Connet. Sikio madam Elo ilikuwa hewani kwenda kwa Dr. Zambez. Huyu ndiye mtu ambaye alikuwa na majibu ya vipimo vilivyofanywa miaka 19 nyuma. Baada ya daktari kupokea simu, alimkumbusha kuhusu matukio yaliyokuwa yametokea mwaka 2273 ambao ni miaka 19 nyuma. Daktari huyo mama mtu mzima ambaye kwa sasa hivi alikuwa ameshapumzika kazi ya jeshi, alikumbuka kila kitu. Na ye alikiri kuona mili ya watu walio uawa na Mark Milan Connet ilikuwa ni moja ya nyakati ngumu zaidi kwenye maisha yake. Baada ya maongezi ya dakika kumi aliomba mama huyo amtumie majibu hayo jambo ambalo lilimshangaza sana. Vipi? Amerudi tena huni vipi? Dr. Zambia akaeleza swali na kimya kilipita kutoka kwa Madam Elo. Madam Elo aliona asimfiche mama huyo kwa sababu walihitaji majibu ya katiwa na haya sasa. Alimsimulia kila kitu namna Genesis alivyokuwa amechukua maisha ya maganga kikatili sana. Dr. Zambia Alisikitika sana kusikia kamanda maganga alikuwa amekufa kifo cha kungatwa na viumbe hao ambao wao waliwapachika jina la madubwana. 
Dr. Zambezi alituma majibu hayo na Dr. Christine alipoyafananisha waliona anafanana kabisa. Ni kweli sumu ya nyoka hatari anayefahamika zaidi kwa jina la Taipan ndio iliyotumika kuwa watu hao wa wakati huo na huyu kamanda maganga. Hawa nyoka wanapatikana nchini Australia pekee. Na hii sumu gharama zake sio za kawaida. Inachukua mpaka kimarekani elfu kumi kwa gram moja pekee. Dr. Klasi alimwambia madam Elo ambaye alionekanika kutafuta kitu kwenye ndoo yake. Genesis ameishi Maribone kwa zaidi ya miaka mitano. Nadhani huko ndiko alikoenda kufanya hiyo kitu. Sasa hapa ni kuambia makamanda wote Genesis akionekanika anafumuliwa kichwa maana ni hata shh hii inatakiwa kubaki kwa siri yako. Makamanda akijua anaweza kupoteza kujiamini. Hii baki kwa siri kati yangu mimi na wewe. Asijue mtu mwingine yote, sawa? Madamu Elo aliongea kwa kera mtizamo kwa macho aliyokuwa amejaa kutia huruma. Dr. Christian alitikisa kichwa kukubali. Madamu Elo aliogopa kuwatisha makamanda. Alitaka ibaki kuwa ni siri ya watu wawili tu ili watu wake waendelee kujiamini. Basi bwana. Taarifa za Dr. Dionizi msema magobi kuwa maututi hazikuwa taarifa za kweli zilikuwa taarifa za uongo. Dr. Dionizi msema magobi hakupata jela lolote baya kwani alikuwa amevaa kizuia ya risasi kwenye eneo lake la juu lote la mwili wake. Alikuwa ndani ya hospitali ya Mago ambapo ulinzi kwa sasa hivi ulikuwa ni mkali sana kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaingia hapo na kwenda kufanya jambo tofauti. Kiongozi wa nchi kwa sasa alikuwa ni waziri mkubwa bwana Edward Ngoya. Alifika hospitali masaa mawili tu toka atoke nchini Tanzania kwenye ziara yake ya kikazi. Alipokirana kuongozwa na mwenye hospitali hiyo mpaka kwenye upande wa viumba vya wagonjwa wanaokuwa wanahitaji uangalizi maalum. Waziri mkuu pekee ndiye alikuwa ameingia ndani ya chumba hicho alishangaa sana kumkuta Dr. Dionis msema Magobi akiwa amesimama na tazama nje ya hospitali hiyo kupitia dirisha. Nimeambiwa hapo mautoti kiongozi. Aliongea waziri mkuu mkono wake wa kushoto ulichukua zabibu kadhaa zilizokuwa ziko mezani na kuweka kinywani mwake Dr. Dionis msema Magobi alitabasamu baada ya kusikia maneno hayo. Sio rais namna hiyo. Alijibu kwa kufika pasi ile shani hapo alisukuma kiti kwa mguu na wazili mkuu alizuia kwa mguu akakizungusha kisha alika Sio rahisi mtu kuchukua uhai wangu. Hata wao wanajua kwamba sio rahisi kufanya kitu kama hicho. Nilipata taarifa nilishtuka sana. Jana nilishtuka mara mbili zaidi baada ya kujua kwamba walio kushambulia ni moja kati ya jeshi wetu. <laughs> kwa nchi yetu nashangaza ila ingelikuwa ni nchi za Afrika Magharibi huko hata haina kushangaza. Mm, sawa, vipi mwanzo kwa niliaje? Hali yake ni mbaya sana, asidhani kama atapona. Kwa nini? Amepata majeraha makubwa sana. Anaogopesha mno. Pole sana. Jeshi lipo kwenye mchakato wa kuyadhibu idara iliyohusika na ile. Hakuna idara iliyohusika na jambo hili. Na kama unaweza kuambia wasiwaonee watu basi fanya hivyo. Wale ni watu kutoka nje. Wametumia mavazi na magali yale ili kuweza kujificha kwenye hilo. Mimi nawajua MI0. Hawezi kabisa kunishambulia mimi namna hii. Dr. Dionizi msema magobi aliongea na kumshangaza wazee mkuu. Nina wasiwasi wale wakawa ni moja kati ya watu ambao niliwaumiza kwenye utawala wangu mimi. Hivyo alikuwa anataka kuja kuniua kwa sababu anajua kabisa kwa sasa sina ulinzi kama ambavyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Loh, pole sana kiongozi wangu. Sasa nitamwambia CDF awekeze nguvu kwenye kupatikana kwa watu wao kuliko hata kuwazibu vijana. Hilo niachie mimi na watu wangu. Tajua tuna namba mimi kwenye ile. Maongezi kati ya marafiki wao wili aliendelea. George mara kwanza ilimchukua mtu wa kawaida sana. Mtu ambaye hata kama nitaamua kumtuma mtu mmoja tu akampiga lisasi basi nitakuwa nimemaliza mchezo. Hata hiyo kazi nilipompa Robert Akazi. Alizani kwamba ni kazi ya, ya usiku mmoja tu. Walipoanza kufanya uchunguzi gundua joji anakunda watu ambao wanamkingia kifua. Tena ni watu ambao wana uwezo mkubwa hivyo kufanya chochote kile dhidi yake sio kazi rahisi. Ah, mimi simpendi huyu mwandishi. Nchi ilikuwa na amani na maisha yalikuwa yanaenda vizuri sana. Yeye amesababisha mipango mingi sana kutoenda sawa. Kama taifa letu lingelikuwa kubwa basi tungemuundia zengwe na kusababisha apate anacho kistahili. Sio rahisi. Huo unatakiwa kuwa ni mpango wa muda mrefu sana. Kwa watu walio nao huyu mwandishi, ni ngumu kabisa kumuundia zengwe kepesi. Na kingine ni mtu tajiri sana. Unajua matajiri ni watu ambao wanasumbua mpaka nchi kama Marekani na Urusi kule. Sisi ni akina nani? Sasa tutafanyaje na huyu mtu? 
Bado tupo kwenye mwanalia mtego na siku akiingia kwenye huo mtego utakuwa ndo mwisho wake. Nitashukuru sana kwa sababu mimi pia nina madudu mengi sana kwenye kufanya kazi kwangu. Naogopa isije ikafika siku nikaona na mimi pia kitabu kinatoka huko. Yule mtu mshenzi sana. Yaani fikira namna ambavyo amenifichua mimi. Amenichafua sana yule mtu. Yaani kama ningetaka chote ningempa kuliko ile ile nilifanya, nimezalika sana ndugu yako. Unasikia na sasa nataka urais mwaka ujao. Wanavyojinadi kwamba ni chagweni mimi. Mimi sina sifa kama alivyo kuwa fisi magobi. Yaani mimi nipo tayari kabisa kutoa chote nilicho nacho yule mwandishi wa mzike na mimi nikiwa na shuhudia moyo wangu utatulia sana. Ila anavyoendelea kumuona yupo hai na kusamani kabisa. Na shindo atakula wakati mwingine mimi. Eh? Dokta Dionizi msema magobi hasira alizokuwa nazo zidi ya George azikuwa za kawaida. Chuki aliyokuwa nayo ilikuwa imevuka mipaka. Hapo alipokaa alijikuta akiwa ameikamata grasi ya maji kwa nguvu mpaka ilipasuka na kumchana kwenye gacha mkono wake. Na mzili mtoka eneo aloka mjikasa. Sijuta kuwaje siku akimkamata yule mwandishi kama asila zenyewe ni za kipimo hiki mpaka za kujiumiza. Sehemu ya pili msimu wa pili naishia hapo msikilizaji. Tutakutana tena katika sehemu ya tatu kujua nini hasa kilejiri. Kwenye simulizi hii tamu kweli kweli tu ni hukumiwe tena. Vita kati ya Dr. Dionizi msema magobi na bwana George pita mazinge inaendelea. Madamu Elo amevalia njuga kweli kweli kuhakikisha kwamba inapotimia siku ya tisini basi wamesha mzima kabisa jipita mazinge. Pia mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa Robert Akazi amesha mkamata Dr. Itonolo aje amuoneshe iliko black house waliko watu wa druids wadukuzi maarufu ndani ya nchi ya Tanzania. Lengo ni moja tu inapofika siku ya tisini basi moyo wa joji pita mazinge unatakiwa kuzimwa na usiendele kufanya kazi katika dunia hiyo na katika nchi hiyo ya Tanzania. Je, wataweza? Wameshaona moto na mpaka rais mwenyewe msema magobi anakili kabisa kwamba tulizani kazi rais lakini we inahitaji mpango wa muda mrefu sana. Ni siku ya 75 sasa hivi nadhani. Bado siku 15 pekee. Uja tuone nini kinachotokea. Basi tutakutana katika sehemu ya ndani ya Smix hapo ipo sasa hivi. Naongelea sehemu ya tatu mpaka mwisho kabisa msimu wa pili. Kama unatumia iPhone tuche kupitia WhatsApp 0677 utajipatia simu lizi mpaka mwisho kabisa msimu wa pili. Na kama kuna watatu basi tutakuwa umekuta huko. Tukutane katika sehemu ijayo.